పొంగునేటి శ్రీనివాస రెడ్డి తెలంగాణ రాజకీయాల్లో తాజా సంచలనం ఖమ్మం నుంచి కేసీఆర్ కు సవాలు విసురుతున్న మొండి ఘటం ఈ సీనన్న తనను నమ్మించి మోసం చేసిన కేసీఆర్ తెలంగాణను ఎలా దోచుకుంటున్నారో త్వరలో ఆధారాలతో సహా బయట పెడతానని అంటున్నారు తన మాజీ బాస్ జగన్ ఫోన్ చేసిన లెక్క చేయని కేసీఆర్ కు కౌంట్ డౌన్ మొదలైందని వచ్చే ఎన్నికల్లో డబ్బు అధికారం ఆయనను ఆదుకోవని నమ్మకంగానూ ఉన్నారు ఆఫర్లతో ఊరిస్తున్న కాంగ్రెస్ బీజేపీలలో తాను ఏ పార్టీలో చేరబోయేది చెప్పకపోయినా తెలంగాణ రాజకీయాలను మలుపు తిప్పబోయే కీలక పరిణామాలు త్వరలోనే ఉంటాయంటున్నా మాజీ ఎంపీ పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డితో ఓపెన్ హార్ట్ విత్ ఆర్కే వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్తే శ్రీనివాసరెడ్డి గారు నమస్కారం అండి రాధాకృష్ణ ఇప్పుడు ఏంటి స్వేచ్ఛవాయువులు పీల్చుకుంటాము ఫీలింగ్ ఫీలింగ్ వచ్చిందా లేకపోతే నెలలో నుంచి ఒడ్డున పడిన చేపలాగా ఉన్నారా ముందుగా ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి ప్రేక్షక మహాశైలందరికీ నమస్కారం తప్పకుండా స్వేచ్ఛవాయువు అయితే వచ్చిందని అనుకుంటున్నాం చేప నెలల నుంచి ఒడ్డు ఒడ్డు మీద పడ్డదని అయితే అనుకోవటంలేదు ఓకే ఎందుకంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో నేను పార్లమెంట్ సభ్యుడు అయిన తర్వాత ఏ రకంగా అయితే ప్రజాప్రతినిధిగా ప్రజల్లోనే ఉన్నానో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నాకు టికెట్ ఇయ్యకపోయినా నాకు ఏ పదవీ లేకపోయినా గడిచిన ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు రెండు నెలలు కూడా ప్రజల్లో అదే రకంగా ఉన్నాను అప్పటికీ పదవి ఉన్నప్పటికీ పదవి లేనప్పటికీ నాకు తేడా ఏం కనిపించలేదు ప్రజల్లో ఉండటం వలన ఓకే ఆదరణ ఆదరణ అదే రకంగా ఉంది ఓకే సో ఎంపీగానే చూసుకున్నారంటారు డెఫినెట్గా ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా ప్రజలు నాకు పదవి లేదు అని నాకు ఏ రోజు కూడా ఫీలింగ్ ఉండేటట్టు ప్రజలు చూడలేదు మీ నాయకుడు మాత్రం చూసాడు డెఫినెట్గా చూశాడు ఏదైతే అధికార పార్టీ ఆనాడు టీఆర్ఎస్ ఈరోజు ఉన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ మటుకు నన్ను చిన్న చూపు అధికార పార్టీ చూసిన ప్రజలు ఏ రోజు నన్ను చిన్న చూపు చూడలేదు అసలు అర్థం కానిది ఏంటంటే చాలామంది పార్టీ వేరే పార్టీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కేసీఆర్ టికెట్ ఇచ్చాడు మళ్ళీ రెండు వేల పద్నాలుగు పద్దెనిమిది మధ్య చేరిన వాళ్ళందరికి కూడా ఎమ్మెల్యే టికెట్లు అట్లా ఇచ్చాడు తర్వాత మొన్న కూడా ఇచ్చి ఈ మధ్య మధ్యలో వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు కూడా అందరికి ఇస్తానని చెప్తున్నాడు ఈ మధ్య చేరిన వాళ్ళకి కూడా మీకు మాత్రం ఎందుకు ఇవ్వలేదు అసలు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ప్రధానంగా మూడు విషయాలు ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ ప్రజలలో మమేకమై ఉండి ప్రజలతో సత్సంబంధాలు ఉండి నిత్యము ప్రజలతో కలిసి ఉండే వ్యక్తులు జనరల్గా ప్రాంతీయ పార్టీలో ఒకళ్ళిద్దరు తప్ప ఏ ఒక్క ప్రాంతీయ పార్టీ నాయకుడికి ఇష్టం ఉండదు అంటే బలమైన నాయకులు బలమైన నాయకుడిగా ఉండటం వారికి ఇష్టం ఉండదు అదే ఫస్ట్ పాయింట్ ఓకే రెండవది ఆర్థికంగా ఆ భగవంతుడు ఇచ్చిన దాంట్లో తృప్తిగా ఉండి డబ్బు ఉన్న ఖర్చు పెట్టే గుణం ఉండటం రెండవ పాయింట్ సో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అంతో ఎంతో రెడ్డి సామాజిక రెడ్డి సామాజిక వర్గం కొంత స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది అవును ఈ మూడు పాయింట్లు నాకు శాపాలైనాయి టీఆర్ఎస్ వచ్చారా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో నాకు శాపాలు సో గళ్ళు నింపటానికి సామాజిక వర్గం పరంగా నింపిన ఈనాడు మనం వారి క్యాబినెట్లో కానీ రెడ్లు రెడ్లు చాలామంది ఉంటారు కానీ కుడియడం వల్ల ఎక్కడ చూసినా రెడ్లే ఉంటారు ఏది పబ్లిక్ చూసేట యావత్ తెలంగాణ ప్రజలందరికీ తెలుసు ఏ రకంగా కేసీఆర్ గారు చేస్తారు అనేది అదే ఈరోజు జరుగు మ్యాజిక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ సైనికులు ఇక్కడ నుంచి తీసి అక్కడ అక్కడ నుంచి తీసి ఇక్కడ పెడతా పర్ఫెక్ట్ కదపడంలో కేసీఆర్ గారు దిట్ట తెలంగాణలోనే దిట్ట 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 అది మనం ఒప్పుకోవాల్సిందే మనకి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా పావులు కదపడంలో కేసీఆర్ గారు దిట్ట అంటే ఒకటి అనుకోవచ్చు కదా తెలంగాణలో వైసీపీ అనేది పిలక లేకుండా ఉండటానికి మీ మీ పేరు మీద మీ ద్వారా అందరినీ లాగేసి ఆ పార్టీని అక్కడికి మూసేశాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయ్యారు దాంట్లో అయ్యాడు రెండు వేల పంతొమ్మిది వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ తెలుగుదేశం ఎక్కడ మళ్ళీ అది కూడా పిలకలేస్తుందేమో అని చెప్పి నామన ఐశ్వర్య అంటే వాళ్ళని పట్టుకొచ్చి అప్పటికే ఆ అవసరాన్ని నింపేశాడు నింపేశాడు అక్కడ ఖాళీ చేశాడు ఇంతే కదా అతను రాజకీయం రెండు పార్టీలని 
క్లోజ్ చేశారనే ఫీల్ అవుతున్నాడు ఫీల్ అవుతున్నాడు సో వైసీపీ ఏమో నిజంగానే ఇప్పుడు క్లోజ్ అయింది క్లోజ్ అయింది ఆ పార్టీ నాయకుడు కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేదు అసలు తెలంగాణలో ఇంట్రెస్ట్ లేదు తను ఇంట్రెస్ట్ లేదు సో అందుకని మిగిలింది తెలుగుదేశం తెలుగుదేశం పార్టీ ఒకటి దానికి అది నడుస్తూ ఉంటుంది అదే అది నాయకులు ఉంటారా పోతారా తర్వాత విషయం కానీ మిమ్మల్ని మీరు చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఈ కారణం వల్ల చేసి ఉండొచ్చు కానీ మీరు ఇప్పుడు గెలిచింది వైసీపీ నుంచి అయినప్పుడు మీకు ఓన్లీ అధికార పార్టీలో చేరామన్న తృప్తి తప్ప అది కూడా రాష్ట్రంలో మీరేమో ఎంపీ అప్పుడు గెలిచింది ఢిల్లీలోనో బీజేపీ గవర్నమెంట్ మీకు ఉపయోగం అదే కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెంట్రల్తోనే ఉపయోగం ఆ మరి ఆ పని ఏదో బీజేపీలో చేరి ఉంటే ఇంకా మరింత ధనవంతులు అయి ఉండేవాళ్ళేమో అంటే డబ్బు కంటే కూడా భగవంతుడు ఇచ్చిన దాంట్లో ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకొని ఉన్నాను భగవంత్ భగవంతుడు ఇవ్వలేదు వైఎస్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ తర్వాత కేసీఆర్ ఇచ్చాడని చెప్తారు అంటే ఇవ్వటం అంటే వర్క్స్ ఎస్ ఎస్ అది కూడా నేను చెప్తాను మీకు చాలా వివరంగా రాధాకృష్ణ గారికి చెప్పడానికి ప్రజలకు చెప్పడానికి నాకు ఏ రకమైన ఒక మాట ఇంకా చెప్తాను భగవంతుడు ఇచ్చినంత వరకు ఆర్థికంగా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఓకే రాజకీయాల్లోకి నేను వచ్చింది డబ్బు సంపాదించాలనే కాన్సెప్ట్ కాదు ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు ప్రేక్షకులకు చెప్తున్నట్టు ఏదైతే పదవి ఉన్నా లేకపోయినా మనం జీవించి ఉన్నా లేకపోయినా ఒక పది తరాల పాటు ఇగో పలానా వ్యక్తి టైంలో పలానా మంచి జరిగింది అని ఈ రోజుకి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆనాటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ అది రెండు రాష్ట్రాలు స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారిని గుర్తు చేసుకుంటారు అదే రకంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారిని గుర్తు చేసుకుంటారు ఎందుకు గుర్తు చేసుకుంటారంటే వాళ్ళు అంత మంచి కార్యక్రమాలు చేశారు కాబట్టి భౌతికంగా వాళ్ళు ఈరోజు మన మధ్య లేకపోయినా ప్రజల్లో మటుకు ఇంకా బ్రతికే ఉన్నారు వారి స్ఫూర్తితోనే రాజకీయాల్లోకి నేను వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత నేను తీసుకున్న స్టెప్ ఏదైతే వీరి మాటలు నమ్మి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రిగా తెలంగాణ బిడ్డలు అవకాశం ఇచ్చారు ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని బంగారు తెలంగాణ రాష్ట్రంగా చేస్తా అద్భుతంగా చేస్తా ఇలా చేస్తా అలా చేస్తా అని ఏదైతే నమ్మబలికిచ్చాడో ఆ నమ్మబలికిచ్చిన దాంట్లో నేను కూడా నమ్మాను ఆ ట్రాప్లో పడ్డాను అంతేగాని కేసీఆర్ గారు నన్ను కాంట్రాక్టర్ చేయలేదు కేసీఆర్ గారు నాకు మొత్తం ఇచ్చిన వర్కులు రెండు వేల తొమ్మిది వందల కోట్లు ఓకే మూడు వేల కోట్లు మూడు వేల కోట్లు ఇచ్చారు అనేక మంది అనుకుంటుంటారు కేసీఆర్ గారు ఎన్ని వేల కోట్లు శ్రీనివాస రెడ్డి గారికి వర్కులు ఇచ్చారు అని ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ విజిబుల్ ఆ ఇచ్చింది కూడా నాకేమి రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఇచ్చింది కాదు వారి సిస్టమ్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఆ సిస్టమ్ గురించి కూడా చెప్తాను ఇప్పుడు రాలేదా వచ్చింది వచ్చింది ఇంకా ఇంకా కొద్ది టైం ఉంది వారు పెచ్చరిల్లు అయిన తర్వాత డెఫినెట్గా చెప్పాలి ఒక్కొక్కటి చెప్పాలి ఏదైతే వారు నాకు ఇచ్చిన రెండు వేల తొమ్మిది వందలు మూడు వేల కోట్లు ఉందో యాజ్ పర్ సిస్టంలో అందరికీ ఏ రకంగా కాంట్రాక్టర్లకి ఇస్తారో నేను అదే రకంగా తీసుకున్నాను అంటే పే చేసి అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ పర్సెంటేజ్ మీకు అక్కడ ఏమి మినహాయింపు ఇవ్వలేదు ఏమి నేను అసలు ఏ రోజు కూడా దాని గురించి అడగలేదు మినహాయింపు కావాలని కానీ ఇది కావాలని కానీ జనరల్గా ఇది ఒక కేసీఆర్ విషయంలోనే కాదు దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యమంత్రులు కూడా సో దానికి నేనే ఫీల్ అవ్వాలి పర్సంటేజ్ నంబర్ తేడా తప్ప ఈ ఇక్కడైతే ఆరు అనుకుంటా ఇప్పుడు ఎనిమిదో అది ఇప్పుడు తెలీదు సరే అది సందర్భం వచ్చినప్పుడు నా నోటితో నేనే చెప్పాలా నాకు తెలుసు కనుక సిక్స్ పర్సెంట్ పోయినసారి సో ఈ సిక్స్ పర్సెంట్ సొంత పార్టీ వర్క్ ఇచ్చినప్పుడు సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకి ఎంపీలకి ఇచ్చినప్పుడు తీసుకోలేదని అంటారు అతను వంద కొంత శాతం ఇచ్చిన వ్యక్తి కానీ పుచ్చుకున్న వ్యక్తి కానీ నాకు ఇవ్వలేదు అని అన్న సందర్భంలో నేను విత్ ప్రూఫ్స్తో చూపిస్తా ఓకే నెంబర్ వన్ అసలు ఇది దాలిగా మీరు ఇప్పుడు సిక్స్ పర్సెంట్ ఇచ్చారంటే ఇదే పెద్ద సెన్సేషన్ కదా సో నేనే కాదు నేనే సరే నేను అనేది ఏంటంటే ఇది అసలు ఈ వ్యవస్థ దేశంలో ఈ దేశంలో ఈ దేశంలోనే ఏదైతే నాకు మీకు ఇచ్చారు మీకు ఇచ్చారు మీకు డొంకదారిని ఇచ్చారు అన్నప్పుడు నాకు ఇచ్చిన మూడు వేల కోట్లకే ఎట్లా అంటే అనేక వేదికల మీద నేను చెప్పాను సుమారు లక్ష ఎనభై వేలు లక్ష తొంభై వేల కోట్ల టెండర్లు గడిచిన ఈ ఎనిమిదిన్నర తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో టెండర్స్ పిలిచారు సో ఇరిగేషన్ రోరేటాలు ఈ ఓన్లీ ఇరిగేషన్ ఇంకా మిషన్ బాగీరథ సుమారు ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు వేల కోట్లు 
పబ్లిక్ హెల్త్ ఇతరత్ర చాలా ఉన్నాయి విషయాలు నాకే ఇంత ఉంటే ఈ మొత్తం మనం ఒకసారి వర్కౌట్ చేస్తే ఓవరాల్ గా ఎన్ని వేల కోట్లు వచ్చింది అనేది మనకి ఒక ఫిగర్స్ అనేది మనకి అందుబాటులో కనిపిస్తుంది అందుకే కదా ఈ మధ్య మన మీడియాతో పాటుగా కొన్ని మీడియాలు ప్రకటించాయి దేశవ్యాప్తంగా సర్దేశాయి గారు చెప్పిందని మీరు అవును ఎన్నికల ఖర్చు ఎన్నికల ఖర్చు నేను బరాయిస్తాను ఈ బరాయించేదాని బాబుతో నన్ను ప్రధానమంత్రి అని నన్ను కీ పొజిషన్లో కూర్చోబెట్టే నేను బరాయించుతానని చెప్పారు గౌరవ ఉమ్మడి నాయకుడిగా అంటే ఎంత డబ్బు మన దగ్గర ఉంది ఆ డబ్బు ఎక్కడిది అనేది కూడా మనకి అర్థమవుతుంది చాలా స్పష్టంగా కనపడుతుంది ఓకే అంటే ఇది ఇది ఒక సెక్టార్లో వచ్చి సిక్స్ పర్సెంట్ దగ్గర తన తర భేదం లేదు ఎవరికీ లేదు నాకు తెలిసినంత వరకు ఓకే ఒకవేళ వాళ్ళు ఏమన్నా నాకు ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తానన్నా ఆ యాంగిల్లో నేను ఎప్పుడు అనుకోలే ఓకే మీరు నాకు ప్రాంప్ట్గా పేమెంట్లు ఇస్తే చాలు అన్నాను ఇప్పుడు నాకు సుమారుగా ఒక ఏడు వందల ఏడు వందల యాభై కోట్లు పేమెంట్లు అయ్యి ఆగి ఉన్నాయి ఇంకా ఆ ఆగింది ఏంది ఆ రెండు వేల తొమ్మిది వందల కోట్లోదే అదే దాంట్లోదే దాంట్లోదే రెండోది ఇంకా నేను చేయాల్సిన బ్యాలెన్స్ వర్క్ కూడా ఒక నాలుగు వందల యాభై ఐదు వందల కోట్ల వర్క్ ఉంది ఓకే అదేంటంటే డ్యూ టు ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ ప్రాబ్లమ్తో స్టిల్ అది కంటిన్యూషన్ అవుతానే ఉంది ఇప్పుడు ఈ మాట చెప్పారు కనుక ఆ ఏడు వందల కోట్లు ఇవ్వకపోతే సో అన్ని మెంటల్గా డిసైడ్ అయ్యే నిర్ణయం తీసుకున్నాను చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఇది నగ్న సత్యం యావత్ తెలంగాణ బిడ్డలకే కాదు అప్ టు కేంద్రం వరకు కూడా ఈ విషయాలన్నీ తెలుసు ఎందుకు ఎవరెందుకు ఉపేక్షిస్తున్నారు అనేది భగవంతుడు తెలియదు వాళ్ళు కూడా ఆ తాంలో మొక్కలే కదా అంతే 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 ఇప్పుడు బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో ఏమి తీసుకోకుండా వర్క్లు ఇస్తున్నారా సో అంటే నేనైతే అక్కడ ఆ స్టేట్లలో చేయలేదు చేయలేదా ఎక్కడ అంటే అది ఆ కాంపిటీషన్ టెండర్లు వేసుకున్నాం ఓకే కాంపిటీషన్ టెండర్లలో ఈ దేశంలో కాంపిటీషన్ టెండర్స్ ఉన్నాయా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వర్క్స్ వరకు మాత్రమే ఉన్నాయని చెప్పి దానికి కూడా మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ సందర్భం తెచ్చారు కాబట్టి చెప్పాలి సో నేను ఈ జనవరి ఫస్ట్ తర్వాత ఏదైతే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ప్రజలకు చేస్తున్న ఇబ్బందుల మీద చేసిన హామీలు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చిన దాని మీద అనేక సందర్భాలు అనేక ప్లాట్ఫారంల మీద మాట్లాడిన తర్వాత సీతారామంలో ఒక ప్యాకేజీ టెండర్ కాల్ఫర్ చేశారు ఏది ఖమ్మం జిల్లాలో సీతారామ ప్రాజెక్టు సుమారుగా ఒక మూడు వందల పది కోట్లు మూడు వందల ఎనిమిది కోట్లు మొట్టమొదటిసారి ఆ సీతారామ ప్రాజెక్టులో కాంపిటీషన్ టెండర్ మేము వేసాం అంటే మా కుటుంబానికి సంబంధించిన కంపెనీ అదే అర్థమైంది వేస్తే మిగతా ఇద్దరు ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ ఎక్సెస్ వేసారు మేము వన్ పర్సెంట్ నియర్లీ లెస్ వేసాం అధికారులు ప్రైస్ బెడ్ ఓపెన్ చేశారు యాక్సెప్టేషన్ ఇచ్చే టైంలో పొలిటికల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయ్యి శ్రీనివాస్ క్యాన్సిల్ చేయడానికి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు షార్ట్లీ నాకు తెలిసి అయిపోతుంది ఈరోజు నిన్న ఏమైనా అయిందా అవ్వచ్చు కూడా క్యాన్సిల్ అంటే దట్ ఈస్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ టెండర్స్ ఎవరన్నా వ్యక్తులు ఎప్పుడన్నా టెండర్ వాళ్ళ స్కెచ్ గీసిన దాంట్లో నుంచి మీరు ఏంటంటే రాజకీయంగా విభేదిస్తున్నారు కనుక మీరు వేసారు ఎస్ ఓన్లీ బిజినెస్ పీపుల్ అయితే కాంట్రాక్టర్ పైగా వేసే ప్రసక్తే లేదు అంతే వేస్తే ఇక్కడే కాదు దీని ప్రకంపనలో దేశవ్యాప్తంగా ఉంటాయి దేశవ్యాప్తంగా ఉంటాయి ట్రూ ట్రూ ఇంకొక స్టేట్లో కూడా ఆ కంపెనీకి రానివ్వరు రాని రానిచ్చే ప్రసక్తి ఉండదు అది పరిస్థితి అనమాట అంతేగాని వీళ్ళు ఇచ్చే వర్క్ల కోసమో వీళ్ళు నన్ను ఏదో ఆర్థికంగా ఏదో నిలదొక్కుకునేటట్టు చేస్తారంటం కోసమో నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరింది కాదు ఓకే కేవలం ఈ రాష్ట్రంలో మంచి చేస్తారు అని నమ్మి వారి మాటలు నమ్మి మనం టీఆర్ఎస్ పార్టీలో జాయిన్ ఓకే మీకు రాజకీయంగా అసలు యాక్చువల్గా గురువు తుమ్మల వేసారు కదా కమ్మన్ అవును అంటే నేను రాజకీయాలతో సంబంధం లేనప్పుడు నేను ఒక చిన్న కాంట్రాక్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఆనాడు తెలుగుదేశం పార్టీలో తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు మంత్రిగా ఉండేవారు అవును మాది అదే నియోజకవర్గం కాబట్టి సత్తుపల్లి సత్తుపల్లి కాబట్టి నేను ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో ఎప్పుడు ఉండేవాడిని అవును పరోక్ష రాజకీయాల్లో తప్ప ఎస్ ఏ కేవలం ఆ ఎలక్షన్ టైంలో ఒక పది రోజులు పదిహేను రోజులు ఆ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ క్యాంపెయిన్ కోసం పోయేవాడిని తర్వాత మళ్ళీ నేను ఎప్పుడు మళ్ళీ నా పని ఏదో నేను చూసుకుంటూ ఉండేవాడిని ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో కానీ ఎప్పుడన్నా నేను కాంటెస్ట్ చేయటం కానీ ఏది రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు ఎప్పుడు జరగలేదు అని హెల్ప్ చేసేవాడు నాయసరు మీకు జరగలిగేది కాన్స్టెన్సీ వ్యక్తిని కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నన్ను నాకు సహకరించేవాడు అప్పుడు అప్పుడే బిగినింగ్ కాంట్రాక్టర్ నేను చిన్న చిన్న అదే అప్పుడే బిగినింగ్ చెప్పేది మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కరె
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అతను తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ లో మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు చిన్న తరహా నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి అదో ఉన్నా అవునవును ఆ టైంలో నేను చెప్పాను అది ఎన్టీఆర్ కేబినెట్ లో ఎన్టీఆర్ కేబినెట్ ఎన్టీఆర్ అది స్వర్ణయోగం కదా అదే అంటా అప్పుడు అలానే ఎవరు అంటారు అవును అప్పుడు ఆ వర్క్లు కూడా ఎంత ఉండి చేయ వాల్యూ అది పది లక్షలు పదివేలు ఇరవై వేలే ఇప్పుడు అది కూడా కాదు ఈ ఈ మోడల్ లేదు అప్పుడు ఈ ఎట్లా అసలు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ప్రభుత్వం ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏ రోజు ఉండేది కాదు కాదు అవును ఇస్ట్రూ కరెక్ట్ అది సో ఆ తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత కొంచెం మీరు అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలో కూడా మా టర్న్ ఓవర్ మాక్సిమం ఉంటే హండ్రెడ్ క్రోర్స్ బిలోనే ఉండేది రాజశేఖర రెడ్డి గారి గవర్నమెంట్ ఎండ్లో అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోవటానికి ముందు ఏదైతే నేను నవరత్నాల్లో కానీ దాంట్లో కానీ నేను క్వాలిఫై కాంట్రాక్ట్ కాదండి అవును కాదు వేరే వాళ్ళ దగ్గర మేము చేసేవాళ్ళు వర్కులు చేసాము ఆఫ్టర్ దట్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత చనిపోవటానికి జస్ట్ ముందు నుంచి ఓన్ కంపెనీని బిల్డప్ చేశాను ఓకే చేసి అట్లా క్రమ ఏపి అది ఒక రాత్రికి రాత్రి అయింది కాదు ఇది ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ కృషి ఈ రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఇవాళ ఒక్క రోజు కాదు కరెక్టే రాజశేఖర రెడ్డి ఆయా వరకు కూడా వంద కోట్లు అయినప్పుడు తర్వాత అమాంతంగా ఎట్లా పెరిగే పెరిగారు మరి మీరు అంటే ఒక్కసారి వంద కోట్ల వరకు ఏ కాంట్రాక్టర్ అయినా ఎదగటం కష్టం ఓకే అక్కడ నుంచి గ్రోత్ ఫాస్ట్గా వస్తుంది ఓకే ఎలిజిబిలిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎలిజిబిలిటీ పెరిగేసరికి మీకు టెండర్ బిడ్డింగ్ ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది అట్లా పెరిగిందే తప్ప రాజశేఖర రెడ్డి గారిని కూడా నేను వర్కుల్లో వ్యాపారంలో ఏ రోజు వాడుకోవాలి నిజంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారిని వన్ టు వన్ కూడా నేను కలిసింది ఏ రోజు లేదు అవునా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కలవలేదు నేను ఎందుకని మరి అక్కడ ఆయన ఆశ్రయం పొందితే మాత్రం ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు కదా అప్పట్లో ఆ ఆపర్చునిటీ ఆ ఆప్షన్ కూడా నాకు దొరకలేదు నేను కూడా ప్రయత్నం చేయలేదు ఓకే ఓకే అప్పుడు ఇంకా మీరు బడ్ లెవెల్లో ఉన్నారు కదా అంటే మన స్థాయి కూడా అదే నవరత్నాల స్టేజ్కి రాలేదు 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 హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడైతే కనుక పిలిపించి ఉండేవాళ్ళేమో అది వేరే విషయం అట్లా జరిగింది సో మీకు ఇప్పుడు ఈ బీఆర్ఎస్ ఈ అలవాటు అయిపోయి ఇన్ని ఏళ్ళగా టీఆర్ఎస్ అనే బీఆర్ఎస్ అనే వారు చేసుకున్నదే అవును ఏదైతే తెలంగాణ సెంటిమెంట్తో తెలంగాణ ప్రజలతో తెలంగాణ పడిపోయి ఉంది ముడిపడి పడి ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిని బీఆర్ఎస్గా మార్చుకున్నారో అప్పటి నుంచే ఇక వారికి పతనం కౌంట్ ఫాల్ స్టార్ట్ అయింది సో మరి మీరు అంటే ప్రారంభ దశలో మీకు అండగా నిలబడిన తుమ్మలతో ఏమైనా డిస్కస్ చేశారా ఈ ఇట్లా కేసీఆర్తో విభేదించబోతున్న విషయం కానీ ఇది వారి పరిస్థితి కూడా అంతే ఉంది తుమ్మల గారి పరిస్థితి కూడా ఇప్పుడు ఒక్క విషయం మనం గమనించాలండి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో సార్ శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఓడించిండా ఎల్ఐ ఓడించిండా అనేది పక్కన పెడితే ఓడిపోయిన ప్రతి స్థానంలో ఏదైతే ఎస్పెషల్లీ ఖమ్మం జిల్లాలో ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలని అక్కడ ఎవరైతే ఓడిపోయారో వాళ్ళని పక్కన పెట్టేసి గెలిచిన వాళ్ళని వేరే పార్టీ వేరే పార్టీ నుంచి రెడ్ కార్పెట్ వేసి స్వాగతించారు అది ఎంతవరకు పద్ధతి అనేది ఒక నిమిషం పక్కన పెడితే తర్వాత ఓడిపోయిన ఏ ఒక్క ఎమ్మెల్యేని కానీ ఏ ఒక్క ఇతర పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళని కానీ ఏ పొద్దు ఎంటర్టైన్ చేయలే చేయకపోగా వారికి అన్ని అవమానాలే సరే నిన్న ఈరోజు ఈ రెండు నెలల నుంచి నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ లేని ఆపకాయ పరిణామం ఉపయోగపడతా ఉపయోగపడుతుంది అది పక్క మీకు తెలియదు కాదు అవును అది ప్రేక్షకులు కూడా ఎస్పెషల్లీ ఖమ్మం జిల్లా ప్రజలు చాలా చైతన్యవంత అవును అది దాన్ని స్పెసిఫిక్ కూడా చూస్తుంటారు అవును సో వారికి ఉపయోగపడతదేమో అనుకుంటున్నాను నేను ఇంకా పడ్డదా లేదా అనేది ఇట్స్ టూ ఇయర్లీ టు సే పడతదేమో అని నేనైతే అనుకుంటాను ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడితే మోసపోయాం అంటారు కేసీఆర్ మాటలు నమ్మి కేసీఆర్ చేతుల్లో మోసపోయాం అని అంటుంటారు చాలామంది ఈ పరిస్థితి వచ్చిన వాళ్ళు అంటుంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఉద్యమం దశలో ఇట్లా చాలామంది బయటకు వెళ్ళిపోయారు అసలు ఆలే నరేంద్ర దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టారు ఎస్ కరెక్ట్ అండి విజయ్ తర్వాత విజయశాంతి కానీ వీళ్ళంతా ఏంటంటే ఆయనతో ప్రయాణించి కోదండ రామ్ గారు కానీ లేకపోతే జయశంకర్ గారు ఆయన ఏమో రాష్ట్రం వచ్చాక బయటపోయాడు పోవాల్సి వచ్చింది కోదండ అది జరిగింది కానీ ఈ ఎంటైర్ జర్నీలో హరీష్ రావు లాంటి వాడికి కూడా అజ్ఞాతవాసం అరణ్యవాసం అన్ని శిక్షలు పడిపోయాయి అది ఎవరికైనా తప్పదు దీంట్లో మరి అంటప్పుడు ఇంక దీంట్లో పెద్ద ఆశ్చర్యపోయి అమ్మో కేసీఆర్ ఇట్లా చేశాడని ఎందుకు బాధపడటం కేసీఆర్ తగ్గట్టు కాదండి కేసీఆర్కి తగ్గట్టు ఉండటమే నేర్చుకోవాలి అక్కడ ఉండాలంటే లేదనుకుంటే అసలు ముందే వెళ్ళిపోవాలా అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళకపోవటమే కరెక్ట్ ఎస్ ఎస్ మీరు అన్నది కరెక్ట్ అంటే నేను అనేది కూడా నష్టపోయామని ఏదో
నాలాంటి వాడికి పరిస్థితి ఇదైంది భవిష్యత్తులో మీ పరిస్థితి కూడా ఎవరికైనా జరగదు ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్నల్గా ఏదైతే అనుభవిస్తున్నారో భవిష్యత్తులో మటుకు డెఫినెట్గా అదే ట్రెండ్ సెట్ ఉంటుంది అసలు భవిష్యత్తు అనే లేదు వర్తమానంలో కూడా వర్తమానంలో కూడా అంతే ఉంటుంది అనేది నేను వాళ్ళకి ఇండికేషన్ ఇవ్వడం కోసం ఎవరికి ఎప్పుడు ఏది అతనికి ఏంటంటే అతను ఇజ్ ఏ పక్క పొలిటీషియన్ అండి ట్రూ పొలిటీషియన్ ఒప్పుకుంటా ఆ పూట శ్రీనివాసరెడ్డి అవసరం అయితే శ్రీనివాసరెడ్డి ఇంటికి వస్తాడు రాధాకృష్ణ అవసరం అయితే రాధాకృష్ణ ఇంటికి వస్తాడు ఇంతవరకే కానీ ఇక మిగతా ఏ బంధం ఉండదు అతను ఉండదు టోటల్గా అది మరి అది బంధమే అది తెలుసుకోకపోవటం ఒక రకంగా మీ బోట్ వాళ్ళకి మిస్టేక్ మాదే అంటారు నేను మొన్న ప్రెస్ మీట్ లో కూడా మీ నిజ స్వరూపం తెలుసుకోకపోవటం మా తప్పు అన్నాను వారిని తప్పు పట్టలే కరెక్ట్ గౌరవనీయులు వారిని ఎందుకు తప్పు పడతాం మేము గౌరవనీయుడే గౌరవనీయులే ఎప్పటికీ ప్రాతకాల స్మరణీయుడు ఎందుకంటే మనం వ్యక్తిగా దూషించిన దానికంటే పాలసీల మీద మనం మాట్లాడుకోవటం బెటర్ కదా అవునవును అంతే అదే ఉంది ఇప్పుడు దోషణ పోషణతో వచ్చేది ఉంది కానీ ఎస్ ఇప్పుడు మీ మెయిన్ ప్రధానమైన గ్రెడ్జ్ ఏంటంటే టికెట్ అప్పుడు ఇవ్వకపోవటమైనా ఇంకేమైనా ఉందా అంతేకాదు అంటే నాకు పదవి ఇవ్వలేదు ఇస్తారు అన్న దానికంటే కూడా ప్రధానంగా నేను ఈ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు వైఎస్ఆర్ పా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుని అవును ఎంపీని నాతో పాటుగా సుమారుగా మూడు వందల పైగా వివిధ స్థాయిలో ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు జాయిన్ అయ్యారు అంతేకాకుండా అన్ని నియోజకవర్గాల్లో వెరీ స్ట్రాంగ్ టీం ఉంది వీళ్ళందరూ జాయిన్ అయ్యారు జాయిన్ అయిన తర్వాత దగ్గర నుంచి కూడా ఆ రోజు నుంచి కూడా కౌంట్ డౌన్ మొదలైంది మీకు మా టీం అందరికీ అదే అదే ఈ కౌంట్ డౌన్ మొదలై ఎట్లా రాజకీయంగా వీళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టాలి ఆర్థిక వనరుల మీద ఎలా ఇబ్బంది పెట్టాలి పోలీసు వ్యవస్థతో ఎన్ని కేసులు పెట్టాలి ఇది టార్గెట్ నేను ప్రజాప్రతినిధిగా ఉన్నా ఇబ్బందులు పెడుతున్నారుగా పెడుతున్నారు నేను ఉన్నా కాబట్టి అంతో ఎంతో ఆ ఎస్పీ గారినో కలెక్టర్ గారినో ఇతరత్రో ఇతరత్రో డైరెక్ట్గా నేను పోయి కొట్లాడో వాళ్ళని ఆ కేసులన్నీ విత్డ్రా చేపిస్తుండేవాడిని ఓకే మరీ ఇక నేను పార్లమెంట్ సభ్యుడు దిగిన తర్వాత ఇక ఇలా అరాచకానికి అద్దు లేకుండా అయిపోయింది దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఓకే అంటే ఏంటి ఇప్పుడు పార్టీ అంటే ఎట్లాగో మూసేశారు అనుకోండి మరి మిమ్మల్ని ఇంకెందుకు బలహీనం చేసి వచ్చేది ఏంటి అతనికి అంటే ఒక్కటే టోటల్గా రాజకీయంగా ఇటువంటి శక్తివంతుడు ఉంటే నాకు ఎప్పుడైనా ఇబ్బంది అంటే భూస్థాపితం చేయాలి రాజకీయంగా రెండు విషయాలు ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు తిట్టుతోంది కూడా కొద్దిగా నిన్న మొన్న కూడా ధన బలంతో కన్ను మిన్ను కానకుండా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నాడు మీకు ప్రజాబలం లేదు ధన బలమే అని అంతేనా వాళ్ళు ప్రజాబలం ఉందా ధన బంధ బలం ఉందా అనేది రేపు ప్రజాక్షేత్రంలో తప్పకుండా తెలుస్తుంది ఓకే ధన బలమే ఉండుంటే మీరు నేనేం అధికారంలో లేను ప్రభుత్వం నాది కాదు నేను మంత్రిని కాదు ఎమ్మెల్యేని కాదు ఎంపీని కాదు అన్ని మాజీలే అన్ని మాజీలనే అవును ధన బలం ఉందంటే నా దగ్గరే ధన బలం ఉందంటే మీరు ప్రజాప్రతినిధులుగా మీరు మీరు చేసిన స్కాములు మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బుతో పోలిస్తే నా దగ్గర ఉన్న డబ్బు నథింగ్ మీరు ఆ యాంగిల్లో మాట్లాడాల్సి వస్తే ఓకే రెండోది ధన బలంతో ఎర్రవేగుతున్నామని అంటే నన్ను చూసి మీరు అంత షేక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లే ఒక్కడిని నేను ఇటు పక్క నుంచో నున్నాను మీరు మొత్తం కౌరవ సైన్యం లాగా చుట్టూ మాట్లాడుతున్నారు ప్రజలు గమనిస్తున్నారు మీరు మాట్లాడేది ఎంత పద్ధతిగా ఉందో ఎన్ని నిజాలు చెప్తున్నారో ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్తున్నారో అర్థమవుతుంది మీరు ఒక పదిహేను ఇరవై మంది నా ఒక్కడి మీద మీరు బాణాలు ఎక్కువ పెట్టేస్తున్నారు ఏమి ఏమీ కాదు ప్రజాబలం నాకుందా లేదా ప్రజలు నా పక్షం ఉన్నారా లేదా అనేది టైం వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా చూపిస్తారు అదే ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా నుంచి ఒక్కళ్ళని కూడా బీఆర్ఎస్ తరఫున అసెంబ్లీ గేటు దాకా రానివ్వను అని అనటం అతని గర్వానికి నిదర్శనం ప్రజల సహాయ సహకారాలతో ప్రజల మళ్ళీ చెప్తున్నానండి ప్రజల నేను సింగిల్ కాదు అంది ప్రజల సహాయ సహకారాలతో ప్రజల దీవెనలతో ప్రజా అభిమానాన్ని పొంది రాబోయే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి ఒక్కళ్ళని కూడా అసెంబ్లీ గేటు తాకనీయని అని అప్పుడు చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను అది ప్రజల దీవెనలు శ్రీనివాసరెడ్డి అనే ప్రజల అభిష్టం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రజా అభిష్ట సర్వే చేయించారు మీరు వంద కొంత శాతం సర్వే కదండి వీళ్ళు చేసే అరాచకాలు పదవి ఉందా కదా అని అధికారం ఉందా కానీ ఎలా దుర్వినియోగం చేసి సామాన్యులను కొల్లగొడుతున్నారో దౌర్జన్యాలు చేస్తున్నారో ఎన్ని ఇబ్బందులు పెడుతున్నారో ప్రత్యక్షంగా రోజు ప్రజల్లో ఉండే నాకు తెలుసు ఆ ఆవేదనతో నేను చెప్పాను అది 
బ్యాలెట్ మొత్తం కానీ నాకు అర్థం కాదు మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం అసలు మామూలుగా నాకు తెలిసిన ఖమ్మం జిల్లా కూడా అది ఉద్యమాలకు ఒడ్డు గడ్డ లాంటిది కమ్యూనిస్టు పార్టీలు ఇప్పటికీ ఇంకా నిలబడదొక్కుని ఉన్నాయంటే అది ఓన్లీ ఖమ్మం జిల్లా అంత చైతన్యవంతమైన ఆ జిల్లాలో ఇంత అరాచకాలు మీరు చెప్పిన విధంగా జరుగుతూ ఉంటే ఆ ఉభయ కమ్యూనిస్టు పార్టీలు రాష్ట్ర కార్యదర్శులు అందరూ ఆ జిల్లాకి చెందిన వాళ్ళు అయినప్పటికీ వాళ్ళు మరి బీఆర్ఎస్ తోటి చేతులు గెలిపారు కదా ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళ పొలిటికల్ అనేది వాళ్ళు సర్వ్ అవ్వాలి ఫస్ట్ థింగ్ కమ్యూనిస్టు పార్టీకి అది కాదు కదా ధ్యేయం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నా నోటుతో మీరు చెప్పాలని చూస్తున్నారు కానీ ఒకప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలకి ఈ రోజు ఉన్న కమ్యూనిస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఎర్రం కూడా వెలిసిపోయింది వెలిసిపోయింది అది చెప్పక తప్పదు ఓకే అయితే వెలిసిపోయిందని నేను చెప్పిన దానికంటే కూడా అది ప్రజల్లో ఒకప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉండేదండి ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో అవును అదే నల్గొండ జిల్లాలో ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితి ఏంటి అనేది మనకి స్పష్టంగా తెలుసు కమ్యూనిస్టు పార్టీలు రూలింగ్ పార్టీకి ఒత్తాసు పలుకుతున్నాయంటే దాంట్లో అర్థం ఏంటి అనేది నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పరక్కర్లే వాళ్ళతో పొత్తులోకి పోతున్నారంటానికి చెప్పనక్కర్లే పైగా ఇండైరెక్ట్గా కమ్యూనిస్టు పార్టీలనే కాకుండా సోకాళ్ళు ఈ టీం అంతా నా మీద యుద్ధం ప్రకటించేది ఏంటంటే ఒక మతతత్వ పార్టీలోకి నేనేదో పోతున్నాను మతతత్వ పార్టీని మీరు ఎంకరేజ్ చేయొద్దు అని నేను జంక్షన్లో ఉన్నాను చౌరస్తాలో ఉన్నాను చౌరస్తాలో ఉన్నాను మతతత్వ పార్టీ బీజేపీ ఉంది ఒక పక్క కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ ఉంది ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉంటాయి ప్రస్తుతానికి రెండే రెండే మూడోది ఏదైనా ఉంటే సొంత పార్టీ అంటే దానికి దాంట్లో కూడా నేను అనేది అయితే వీళ్ళు మాట మాట్లాడితే మతపత్వం అంటే నన్ను అటు నడుతున్నారా నేను పోయేది కూడా మీరే డిసైడ్ చేస్తారా ఎక్కడికి వెళ్ళాలని ఎక్కడికి వెళ్ళాలనేది కూడా నాకు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది వాళ్ళు తిడుతున్నారు మిమ్మల్ని ఖమ్మం జిల్లాలో అంటే డైరెక్ట్ కాదు అదే ఇండైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ గా కొంతమంది మతతత్వ పార్టీలో పోతున్నారా అని నాకు నవ్వొస్తుంటది ఓకే అంటే వాళ్ళకు వాళ్ళు సాటిస్ఫై కావటం అంటే కమ్యూనిస్టుల గురించి కాదు సోకాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ లీడర్లు కానీ కొంతమంది వాళ్ళ తొత్తులు కానీ అంటే అదేం పర్లేదు లేండి ఎందుకంటే వాళ్ళు మతత్వం మతత్వం రోజు అన్న కొద్దినే కదా బీజేపీ ఇక్కడ దాకా ఎదుగుతూ వచ్చింది వాళ్ళు దాన్ని పెంచింది వాళ్ళే దాంట్లో ఆ విషయంలో ప్రథమ అగ్రతాంబూలం ఇవ్వాల్సింది కమ్యూనిస్టులకి ఎస్ ఇది నిజం వాళ్ళు మర్చిపోయిన వాళ్ళని కూడా గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు రిపీట్ చేయబట్టే గుర్తొస్తుంది గుర్తొచ్చింది సో ఇప్పుడు మీరు ఎవ్వరూ కూడా కమ్యూనిస్టులతో మీరు మాట్లాడలేదా దేని మీద అంటారు అదే మీరు మాతో మాతో చేతులు కలపండి అని మీరు రాలేదు కదా ఓకే కొన్ని నెలలుగా ఆత్మీయ సమ్మేళనాలని అదని ఇదని మీరు డైరెక్ట్ కదా ఇండైరెక్ట్ కాకుండా డైరెక్ట్గానే తిడుతున్నారు కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ని మిమ్మల్ని పార్టీని సస్పెండ్ చేయడానికి ఎంత కాలం ఎందుకు పట్టింది అసలు మీరేమో నేను అసలు మెంబర్ని కాదు పోంటారు నేను నెంబర్ని కాదనలే నేను నెంబర్ని కాదు ఆయన నెంబర్ కాదు అని జిల్లా అధ్యక్షులు అన్నారు మా పార్టీలో సస్పెండ్లే ఉండవు సస్పెన్షన్సే చెయ్యం నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే నువ్వు రాజీనామా చేసి పోమని మంత్రి గారు అంటాడు ఓకే సో దమ్ము ధైర్యం నాకు కాదు మీకు ధైర్యం ఉంటే నన్ను సస్పెండ్ చేయండి అని నేను అడిగాను నా పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కాదు చేయాల్సిందే నన్ను చేస్తే మీకు ప్రాబ్లం స్టార్ట్ ఓపెన్ అయిపోతుంది అసలు ఆయన నెంబరే కాదు మేము ఎందుకు సస్పెండ్ చేస్తామని జిల్లా అధ్యక్షుడు అన్నాడు ఓకే నిన్న ప్రెస్ మీట్లో కొంతమంది మిత్రులు అడిగారు తను దానికి ఆన్సర్ తప్ప అన్ని ఆన్సర్ చేశాడు ఓకే సో వాళ్ళు ఇన్ని రోజుల తర్వాత చేయటానికి ఏంటంటే వాళ్ళు పరిపరి విధాలు ఆలోచించుకున్నారు అంటే ఏం జరగబోతుంది ఏంటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అనేవాడు సింగిల్ పర్సన్ లేకుంటే ఏం ఏదో మాటలు చెప్తున్నాడు ఏమైతుంది ఈ రాష్ట్రంలో ఏం ఏం జరుగుతుంది అనేది ఎప్పుడైతే తొమ్మిదో ఆత్మీయ సమ్మేళనం నియోజకవర్గానికి ఏదైతే కొత్తగూడెం జరిగిందో దానికి జూపల్లి కృష్ణారావు గారిని నేనే ఇన్వైట్ చేస్తే చెప్పిన జూపల్లి గారు వచ్చారు అవును అది అయిన తర్వాత ఇదంతా పోలరైజేషన్ అవుతుంది ఈ పార్టీలో ముసలం మొదలవుతుంది మనం వీళ్ళిద్దరికీ వార్నింగ్ ఇచ్చినట్లు ఇయ్యకపోతే మిగతా వాళ్ళు కాపాడుకోవడం కష్టం ఆ ఫ్లోని కంట్రోల్ చేయడం కష్టం అనేది వాళ్ళ ఆలోచన అన్నది నా ఫీలింగ్ వంద కొంత శాతం నిజంగా అటువంటిది ఉంటే నేను జనవరి ఫస్ట్ నాడే ఓపెన్గా చెప్పాను ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా పది నియోజకవర్గంలో నన్ను అభిమానించే నాయకులు రేపు మీ ముందుకు రాబోతున్నారు వాళ్ళని మీరు దీవించాలి ఇది నా నూతన సంవత్సరంగా మిమ్మల్ని అందరినీ అభ్యర్థిస్తున్నాను ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా ప్రజలని నేను అన్నాను అంటే అదే ఆ రోజే నా వాయిస్ అంటే మీకు అర్థమైంది కదా అవును అదే కదా నేను అక్కడి నుంచి నేను ఓపెన్గా మొదలుపెట్టాను మీరు ప్రజలకు చేస్తున్న ఇబ్బందులు ఇచ్చిన హామీలు ఎన్ని నెరవేర్చారు 
టీఎస్పీఎస్సి పేపర్ లీకేజ్ దగ్గర నుంచి మొదలెడితే చేస్తున్న కార్యక్రమాలు అన్నిటినీ నేను క్వశ్చన్ చేసుకుంటూ వచ్చాను అప్పుడు ఎప్పుడూ గుర్తురాలే ఓకే జూపల్లి గారు ఎప్పుడైతే అక్కడికి వచ్చిండో అప్పుడు గుర్తొచ్చింది ఓహో వీళ్ళందరూ మన పార్టీ వాళ్ళే కదా అని ఈవెన్ జూపల్లి గారికి కూడా వారు చెప్పారు వారికి సభ్యత్వ పుస్తకాలు ఇక మూడు సంవత్సరాలు సో ఆయన సభ్యుడు కాదు అంటే సభ్యుడు కాదని అవునా కాదా వాళ్ళని తెలుసుకోమని జూపల్లి గారు అంటాడు అదే లేదు అది అర్థమైంది నాకు ఎందుకంటే ఆయన మరి పుస్తకం ఇవ్వకపోతే మరి సభ్యత్వం కట్టి రిసీవ్ రెన్యూల్ చేసుకోలేడు కదా అవును అప్ టు జనవరి వరకు కూడా అన్ని పార్టీ మీటింగ్లకి నన్ను సభ్యుడిని కానీ ఎందుకు పిలిచి నేను అడిగాను సభ్యుడినే కానప్పుడు మీ ప్రతి ఫ్లెక్స్ ఇలో ప్రతి యాడ్లో నా ఫోటో ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నారు ఎందుకు మీటింగ్లకు పిలుస్తున్నారు ఏం కథ అంటే దానికి ఆన్సర్ లేదు కానీ ఇవాళ రేపు ఈ అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళ నియంతృత్వ పోకడలు పెరుగుతున్నాయి ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా అదే ప పరిస్థితులు ఉన్నాయి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చూస్తానే ఉన్నాం రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా కేసీఆర్ది ఇంకా బయటపడకుండా గుంభనంగా అక్కడ కూర్చుని ఆ ప్రకటన భవన్లోనే వేస్తూ ఉంటాడు మంత్రాంగం భయం ఎట్లా అయ్యి నాకు ఇంత వ్యవస్థ ఇంత డబ్బు ఇంత సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించుకున్నాను డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తాడేమోనని ఇప్పుడు ఒక్కటే అండి మీరు అన్నది చాలా వ్యాలిడ్ వచ్చిన నీకు డబ్బు కావాలన్నా లేకుంటే ప్రజా సేస్ కోసం ప్రజల్లోకి వచ్చావు ఇది కావాలని అన్నప్పుడు నాకు ప్రజా సేస్ కోసం వచ్చాను ఇదే కావాలని కోరుకుంటా చాలా నాకు క్లారిటీగా ఉంది తెలుసు ఓకే నాకు ఆగస్టు నా కూతురు మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆగస్టు బిఫోర్ వన్ మంత్ నుంచి నా పేమెంట్స్ అన్నీ వాళ్ళు చేశారు ఇంకా ఏదన్నా చేస్తారు ఇంకేదన్నా చేస్తారు వరస్ట్లో టాప్ చేయగలిగేది ఏంటనేది మీకు తెలియదు కాదు మెంటల్లీ వాళ్ళు ఏం చేసినా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నాం నేను అయ్యి ఉన్నాను ఎంక్వైరీ అయ్యొచ్చు ఏం వేసినా సిద్ధంగా ఉన్నాం మీరు చేసిన వర్క్స్ మొత్తం చేయొచ్చు అది నేను ఎంబుక్ రికార్డ్ చేయలే వాళ్ళు చేస్తారు మీ ప్రజాప్రతినిధులు ఎంబుక్ మీ అధికారులు ఎంబుక్ రికార్డ్ చేశారు అవును లేకుంటే నేను పేమెంట్ ఏది మీ దగ్గర నుంచి లాక్కోలే మీరు ఇచ్చారు దాంట్లో ఏమి ఇచ్చాము ఏం వచ్చింది ఏం పోయింది అంతా కూడా ఉంది కదా లెక్క కానీ మరి ఆయన ఏమో జాతీయ రాజకీయాల్లోకి వెళ్తానన్నాడు ఆయన అక్కడ కీలక పాత్ర పోషించబోతున్నట్టుగా వాళ్ళు ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు అదే జరిగితే మీ కంపెనీకి వేరే రాష్ట్రాల్లో కూడా ఏ పని రాకుండా చేసే శక్తి ఆయన సమకూరుతుంది కదా ఇప్పుడు ఒక టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళే ఈ దేశంలో ఈ రాష్ట్రంలో వర్కులు చేయరు నాతో పాటు కొన్ని వందల మంది ఇక్కడ వర్కులు చేస్తున్నారు అవును వ్యవస్థని తప్పు నేను చేస్తే ఎంత తప్పుకి చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఏ ఎంక్వైరీ ఏం చేయొచ్చు ఎంక్వైరీని ఆపోయే అర్హత హక్కు నాకు లేదు నేను తప్పు తేలితే డెఫినెట్గా శిక్ష వేస్తాం దానికి ఎవరైతే తప్పు చేశారో ఆ శిక్షను అనుభవిస్తారు దానికి కూడా మెంటల్గా డిసైడ్ కానీ నేనేదో ఆపుతాను ఆపగలుగుతాను వ్యవస్థనే ఆపుతానని నేను అనుకుంటే నాది తప్పు అనుకునే వాళ్ళది కూడా తప్పు ఓకే సో మొండితనంగా ప్రిపేర్ అయిపోయి ఉన్నారు మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయి ఉన్నాం ఎంత దూరం అయినా కూడా రెడీ ఎంత దూరం వరకు అయినా రెడీ అదే ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో అక్కడికి వెళ్తానికి కూడా అసలు ఎక్కడికైనా వెనకడిగా వేసేది లేదు వీఆర్ రెడీ ఎందుకు వచ్చింది అంత మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ అసలు మీకు రాజకీయం ఎందుకు వచ్చింది మామూలుగా మీరు రాజకీయాల్లో లేరు అటు రావాలని ఎందుకు అనిపించింది ఆ తర్వాత ఇంత ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్ కేసీఆర్తో ఇప్పుడు ఈటెల రాజేందర్ లాంటి వాడే ఉద్యమం మొదలైనప్పటి నుంచి జెండా పట్టుకున్న వాడే విలవెల్లాడిపోతున్నాడు ఇప్పుడు కేసీఆర్ని ఎదుర్కొని బయటపడి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచినప్పటికీ ఆర్థిక మూలాలన్నీ కొట్టేశారా అతని డెఫినెట్ కొట్టేస్తాడు కొట్టేస్తాడని ఈటల రాజేంద్ర గారికి తెలుసు నాకు తెలుసు ఓకే ఆల్రెడీ కొట్టేసింది కదా ఆయన అయిపోయింది మనయ్య కూడా ఏమి ఆపాలనుకున్నాడు అన్ని ఆపెట్టుకున్నాడు బిల్లులు అంతవరకు ఆపాడు అంతకంటే నా దగ్గర ఏమి కబ్జాలు చేసింది లేదు దౌర్జన్యం చేసింది లేదు ఇతరత్ర లేదు ఓకే ఈ రాష్ట్రంలో నేను చేసే వ్యాపారం లేదు ఇప్పుడు వ్యవస్థ మనమే ఫైనల్ కాదు కదా రాజు కంటే మొండివాడు ఘనుడు అంటారు డెఫినెట్గా మీరు ఒక తప్పు చేస్తే డెఫినెట్గా ఒక తప్పు చేయనిస్తాము డెఫినెట్ దాన్ని ప్రజాక్షేత్రంలోనే చూపిస్తాను దేన్ని వదిలిపెట్టాను అన్నిటికీ అట్లా ఆ రకంగా మెంటల్గా మామూలుగా మామూలుగా ఓళ్ళల్లో అంటుంటారు బొడ్డుకు మసిలేసి కూర్చుంటాడని ఆ టైప్ అయిపోయారు అనమాట అంతకంటే కూడా అంతే కదా తెలంగాణ బిడ్డ తెలంగాణలో ఉండే ఏ వ్యక్తి అయినా ఆత్మాభిమానము ఆత్మ గౌరవాన్ని కోరుకుంటాడు ఒక పూట తిండి లేకపోయినా కూడా అది అండౌట్ కోరుకుంటాడు ఎప్పుడైతే అది మనం మిస్ అవుతామో 
మనం మిస్ అయ్యామని బలంగా మనసులో ఫీడింగ్ వచ్చిందో డెఫినెట్గా అది గది ఉంటే పోతే అంటే టీఆర్ ఒకవేళ నిజంగా మీరు ఇందాక అన్నట్లు ఎప్పుడో కేసీఆర్ గారే అంటుంటాడు పొట్టోడిని పొడుగోడు కొడుతుంటాడు పొడుగోడు పోచమ్మ కొడుతుంది అని నేనేమంటానంటే పొట్టోడిని పొడుగోడు కొడుతుంటాడు పొడుగోడిని ఆ పై ఓడు కొడతాడు అంటున్నా అవును సో ఇప్పుడు దేవుడు దగ్గర మీద భారం దేవుడు కొడతాడా కేంద్రం కొట్టుద్దా అని మనం చూస్తూనే ఉంటున్నాం కొన్ని ఇట్లలో చూసినాం భవిష్యత్తులో కూడా చూడబోతాం ఓకే ఇప్పుడు మీకు కేంద్రం మీద నమ్మకం ఉంది ఒకటి పోదు కదా ఈ కేసులన్నీ ఏం చేసింది నాతో చేపించింది చేయబోయింది అంత కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా ఉన్నాయి కదా లిస్ట్ సో దానికి కూడా మీరు అటు నుంచి కూడా బాణాలు వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు నేను వేయక్కర్లేదు ఎందుకంటే నాలాగా నష్టపోయిన వాళ్ళు వందల మంది ఉన్నారు ఓకే ఆ నష్టపోయిన వాళ్ళు కాదు పార్టీలో ఉన్న బయట బయట ఉన్నారు పార్టీలో ఉన్నారు రెండు రకాలుగా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఏదో మోనోపాల్ చేద్దామని ఎవరు అనుకున్నా కూడా అది రాజకీయంగా అన్ని రకాలుగా వారికే నష్టం ఇప్పుడు ఒకటి చెప్పండి ఆత్మగౌరవం గురించి మీరు మాట్లాడారు కదా ఉద్యమం వరకు అదే ప్రధానమైన అంశం ఎస్ తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం అనేది కానీ కేసీఆర్ గురించి కేసీఆర్ పార్టీ వ్యవహారాలన్నీ ఎవరు గమనించినా అక్కడ ఆత్మగౌరవం గురించి ఆశించటం అనేది అత్యాశ అనే అభిప్రాయం ఉందా లేదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము మరి మీకేముంది మీ ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళకు కూడా పెద్ద ఏదో ఆత్మగౌరవం ఉందని కాసేపు ఆ కాసేపు అక్కడ నటించేస్తే పని అయిపోతుంది ఆ నటన మన కుదరకే కదా ఏ ట్రైనింగ్ అవ్వపోయారా అది సాధ్యపడుతుంది పుట్టుకుతో వచ్చింది ఎట్లా పోతుంది ఓకే పుట్టుకుతో వచ్చింది పోదు కదా నటన నటన చేయటం సా మనకు సాధ్యపడదు నటించడం వారి జాత అవుతుంది ఓకే నమ్మ బలికిచ్చడం వారి జాత అవుతుంది నమ్మటం మన వంతు అయింది పొంగులేటి సుధాకర్ రెడ్డి మీకు ఖజిన పెదనాన్న చిన్న పిల్లలు అదే మీరు అన్నదమ్ముల పిల్లలు మీరు ఫస్ట్ కజిన్స్ అదే ఫస్ట్ కజిన్స్ మీ పెదనాన్న కొడుకు అంటే ఆ పెదనాన్న కొడుకు మీ పెదనాన్న కొడుకు ఎస్ అతను మరి బీజేపీలోకి వెళ్ళినప్పుడు మిమ్మల్ని ఎప్పుడు అనలేదా ఎందుకు అక్కడ కూర్చుని కొనుక్కుంటూ అక్కడ తిరుగుతావు బీజేపీలో చేరి అనలేదా మరి అంటే ఒక్కొక్కళ్ళది ఒక్కొక్క అది సరే అది రోడ్డు మ్యాప్ ఉంటుంది ఉంటుంది సో సుధాకర్ రెడ్డి గారు చెప్పారని నేను పోవటమో నేను చెప్పారని సుధాకర్ రెడ్డి గారు రావటం అనేది జంటలుగా ఉంటుందని నేను అనుకోను ఓకే సార్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఏదో ఒకటి రెండు అకేషన్లో కలిసినప్పుడు ఇన్వైట్ చేశారు కానీ ప్రజలకి అభిష్టానికి అనుకూలంగానే నేను మూవ్ అవ్వాలన్న థింకింగ్లో ఉన్నాం అంతేగాని సుధాకర్ రెడ్డి గారు పిలిస్తే పోవటమో పిలవకపోతే పోకపోవటం అన్నది జరగదు కానీ మీరు కేటీఆర్కి దగ్గర క్లోజ్గా ఉండే సర్కిల్లో మీరు కూడా ఒకళ్ళు మొన్న దాకా కేటీఆర్ కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయలేకపోయాడు మిమ్మల్ని ఇందాక మీరు అన్నారు అసలు ఇన్ని రోజులు ఎట్లా ఎందుకు ఉన్నారు ఎట్లున్నారు అప్పుడే నేను చెప్పాల్సి ఉన్నది మీకు వచ్చిన వచ్చింది డెఫినెట్గా ఎప్పుడైతే రెండు వేల పంద అంటే నేను రెండు వేల పద్నాలుగు సార్వత్రిక ఎన్నికల ఫలితాలు రావటానికి ముందు పోలింగ్ అయిన తర్వాత ఫలితాలకు కూడా ఒక పదిహేడు పద్దెనిమిది రోజులు గ్యాప్ ఉంది ఎక్కువ ఉంది ఆ టైం నుంచే కేసీఆర్ కేటీఆర్ గారు నాతో ఫాలోఅప్ అయ్యారు జగదీష్ రెడ్డి గారు కేటీఆర్ గారు మాకు కొన్ని సీట్లు తక్కువ అవుతాయి మీరు ఒక నాలుగు ఐదో గెలవబోతున్నారు మాకు సపోర్ట్ చేస్తే మీకు ఈ పార్టీలో సమితి స్థానం ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది అప్పటి నుంచి నాకు వారితో పరిచయం కేటీఆర్తో కేటీఆర్ గారితో సో వారు ఎంత తిరిగినా ఏమి చెప్పినా మోర్ దాన్ టూ ఇయర్స్ ప్లస్ నేను వెయిట్ చేశాను వైసీపీలోనే ఉన్నాను సో నాకు పదవి ఈయనప్పుడు కానీ పదవి ఈయని తర్వాత నా మనుషుల్ని ఇబ్బంది పెట్టే సందర్భాల్లో కానీ ఈ గడిచిన నాలుగు సంవత్సరాలు రెండు నెలల్లో కేటీఆర్ గారిని చూసే ఇన్ని రోజులు నేను ఈ పార్టీలో ఉన్నాను ఓకే అనేక సందర్భాల్లో మీ నాన్న చూసి ఈ పార్టీలో లేను చెప్పారు అతనికి కేటీఆర్ గారికి స్వయంగా చెప్పాను మీరు నా గురించి తను సిన్సియర్గా మనం ఇప్పుడు ఇవాళ బయటకు వచ్చిన ఒక వ్యక్తిని విమర్శించడం కరెక్ట్ కాదు అతనిగా తను నన్ను ప్రొటెక్ట్ చేసిన మాట వాస్తవం ఓకే ప్రొటెక్ట్ చేశాడు కాబట్టి అన్ని రోజులైనా ఆ ప్రొటెక్ట్ అంటే కార్యరూపం దాల్చపోయినా ఎట్లీస్ట్ సిన్సియర్గా సీన్ అన్నా నేను కాపాడుకుంటా సీన్ సిన్సియర్గా ట్రై చేశాడు ట్రై చేసేవాడు సక్సెస్ రేట్ వన్ పర్సెంట్ ఉండేది సక్సెస్ రేట్ వన్ పర్సెంట్ ఉండేది ఉన్నా కూడా దాంతోనే నన్ను ఏదో ఒక రోజు నాకు మంచి రోజు వస్తుంది నీకు మంచి రోజు వస్తుంది అని అట్లా చెప్తుండేవాడు ఓకే సో 
సో అది ఏదోలే ఆయన వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యి కాబోయే ముఖ్యమంత్రి అన్న తర్వాత ఏదో ముఖ్యమంత్రి అవ్వకపోతాడని మీరు కూడా నమ్మి రెండు సార్లు ఇది కోవుతుండా అది కోవుతుండా అని అన్నారు కదా అదే సో ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయింది లేదు మన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకున్నది లేదు సో అది నష్టపోయా ఆశలు కూడా ఆవిరైపోయాయి సో అందుకని ఇక అతను గ్రూప్లో ఉండి అతను ఆశీసులు ఉండి కూడా చేయలేక ఏం తను నన్ను ప్రొటెక్ట్ చేయలేదంటే నాకు తప్పండి అదే అదే ఏకైక వ్యక్తి కేటీఆర్ గారు నన్ను ప్రొటెక్ట్ చేసే దాంట్లో మ్యాక్సిమం ట్రై చేశాడు ఇప్పుడు ఇవాళ ఏదో మా జిల్లా నాయకులు తను ప్రొటెక్ట్ చేయలే చేశాడు ఇది అది అంటే చేయలేదని నేను ఎప్పుడు అనలే చేసిన రిజల్ట్ ఏంటి కేసీఆర్ అభిప్రాయం ఏంటంటే అంటే అతను కానీ అతని సొంత మనుషులు కానీ తుమ్మల నాయసరావు మంత్రి పదవి ఇచ్చి గౌరవించాం పొంగులేడి శ్రీనివాసరెడ్డికి వర్క్స్ ఇచ్చాము ఇతరత్ర గౌరవం ఇచ్చాము పెద్దపేట వేసాము అది వేసాము ఇది వేసాము గౌరవించాం కానీ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికల్లో వీళ్ళిద్దరూ కొట్టుకు చచ్చి వీళ్ళు గ్రూపుల్ని పెంచి ఆ జిల్లా మొత్తం ఆ జిల్లానే కదా పొంగిపోయింది వాస్తవానికి ఆ జిల్లా పోవటానికి తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ కలవడమే ప్రధాన కారణం నేను చెప్తాను మీకు అది వాళ్ళు వాళ్ళ అభిప్రాయం అది సో మీదే కారణమా టీఆర్ఎస్ ఓడిపోవటానికి అది నాది కారణమా తుమ్మల గారిది కారణమా ఎక్స్ వై జెడ్ కారణమని ఏ రోజైనా ఎన్నికల ముందు కానీ ఎన్నికల తర్వాత కానీ మీరు ఒక్కటంటే ఒక్క రివ్యూ పెట్టారా ఓకే కూర్చోబెట్టింది లేదు ఏ రోజు మీరు కూర్చోబెట్టాల ఏ రోజు కూర్చోబెట్టాలనే ప్రయత్నం కూడా చేయలే ఆ ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా ప్రత్యేక పరిస్థితులు ఉంటాయి అనేది ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రజలందరికీ తెలుసు ప్రత్యేకంగా అది కమ్ కాంగ్రెస్ వర్సెస్ కమ్యూనిస్ట్ డిస్టిక్ బేసికల్ ఒకప్పుడు ఒకప్పుడు తర్వాత తెలుగుదేశం వచ్చిన తర్వాత తెలుగుదేశం కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ టీం ఉంది ఎస్ ఓటు ఉంది ఓటు ఉంది అవును సో ఎప్పుడైతే కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం కమ్యూనిస్టులు వీళ్ళందరూ ఏకమయ్యారు అదే రకంగా కొంతమంది క్యాండిడేట్లు వాళ్ళకి అభివృద్ధో ఇతరత్రో దానికంటే కూడా ప్రజలతో వాళ్ళకున్న బంధం గ్యాప్ ఆ లింక్ తెగిపోవడంతో ఓటమికి కారణాలయ్యి ఓకే ఈ కారణాలని ఎక్స్ ఓడిచ్చిండు వై ఓడిచ్చిండు నిజంగా ఎక్సే ఓడిస్తే ఎక్స్ ఓడిచ్చిన వాడు అయితే అంటే శక్తిమంతుడు వారిని ఒప్పుకుంటున్నావు కదా నచ్చులుగా ఒప్పుకుంటున్నావు కదా అంతే మరి ఒప్పుకునేటప్పుడు ఆ ఎక్సే ఓడిచ్చిండు అని నువ్వు అన్నప్పుడు అదే రోజు నువ్వు సస్పెండ్ చేయాలి కదా అవును ఇలా అన్నీ అయిపోయా నువ్వు నిజంగా అంత క్లారిటీ నీకుంటే ఆ రోజే సస్పెండ్ చేయాలి కాదు లేదు కూర్చోబెట్టి నువ్వు రివ్యూ చేసి తప్పు ఎవరిదని తెలిచి బాబు నువ్వు పూర్తిగా వెళ్ళిపోరా అన్నా నువ్వు వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ లాగా మీకు మీరే నిర్ణయం తీసుకొని ఎవడో ఇద్దరు ముగ్గురు మాటలు చెప్పుడు మాటలు చెప్పారని దాన్ని కౌంట్ చేసి ఒక వ్యక్తిని నీ పార్టీకి సంబంధం లేదు ఏడనో గెలిచిన వాడిని తీసుకొచ్చి నీ పార్టీలో జాయిన్ చేసి తడిబట్టతో గొంతు కోసిన వంటేనే నీకు కోపం వస్తుంది రాజకీయంగా మరి అనుభవించోడికి ఎంత ఉంటుంది ఆవేదన వాళ్ళ మనుషులకి ఎంత ఉంటుంది బాధ కానీ మీరు చెప్పిన కల్చర్ అసలు టీఆర్ఎస్ ఎక్కడ ఉంది ఒకవేళ ఒక జిల్లాలో విభేదాలు ఉంటే నాయకుల మధ్య కూర్చోబెట్టి వాళ్ళ మధ్య సార్ట్అవుట్ చేసే అనే విధానం అసలు టీఆర్ఎస్లో లేదుగా నిజం కూడా ఈరోజు కూడా అదే పరిస్థితి ఉంది ఇప్పుడు లేదు బిఫోర్ జనవరి వరకు నేను చూశాను సో రేపు డెఫినెట్గా ఈ థర్డ్ టైం ఎన్నికలకి ఏదైతే ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ పోతుందో పోయే దాంట్లో ప్రతిపక్ష పార్టీలకు అయితే డెఫినెట్గా కలిసి వచ్చే అంశం అది ఎందుకంటే చాలా జిల్లాల్లో కుమ్ములాటలు ఉన్నాయి ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి అధికార పార్టీలో ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పాను కదా పన్నెండు మందితో కాంగ్రెస్ నుంచి ఇద్దరిని తెలుగుదేశం నుంచి ఒకరిని ఇండిపెండెంట్ నుంచి పదిహేను మందిని జాయిన్ చేసుకున్నారు అవును ఈ పదిహేను నియోజకవర్గాల్లో డెఫినెట్గా కొంపట్లు ఉన్నాయి ఈవెన్ అదర్వైజ్ ఆల్సో ఇది కాకుండా ఇంకా ఏదైతే ఇప్పుడు కడేమ గారు లాంటిది ఇతర నియోజ ఇంకా ఇంకొక పదిహేను ఇరవయో ఉన్నాయి అవును ముప్పై కనిపిస్తుంది కదా ముప్పై అయితే ఖచ్చితంగా దగ్గర కనిపిస్తాయి పక్కా ఉన్నాయి ఇంకా ఎక్కువే ఉన్నాయి కొంతమంది బయటపడట్లే అది ఇప్పుడు దగ్గరికి వచ్చే కొద్దీ బయటపడతారండి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ముప్పై తప్ప అన్నీ ఉంటాయి అంతే అంతే డెఫినెట్గా ఈవెన్ అట్లా వస్తే ఇప్పుడు కేసీఆర్ దగ్గర కూడా కేసీఆర్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతే మాకు ఖాళీ అవుతుంది అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ఆడ వెయిటింగ్ ఉంటారు ఎప్పుడు ఎవరైనా రాజకీయాలు ఎదగాలనుకుంటారు కదా అది పరిస్థితి 
సో అందుకని అతను ఏదో పెద్ద కూర్చోబెట్టలేదని మీరేమి దానికి ఏదో పెద్ద ఫీల్ అవ్వాల్సింది ఏం లేదు ఆయన అసలు ఎవరిని కూర్చోబెట్టడు ఎప్పుడు కూర్చోబెట్టాల అవును అంటే నేను పదవి కంటే కూడా గౌరవం కోరుకున్నాను డబ్బు కంటే కూడా గౌరవాన్ని కోరుకున్నాను ఇప్పుడు ఆయన పిలిచి మాట్లాడి ఉంటే ఏం చేస్తారు ఇప్పటికైనా మాట్లాడితే అది అది స్టేజ్ దాటిపోయిందా ఎప్పుడో దాటిపోయింది అంటే ఎప్పుడు దాటిపోయిందని మోర్ దాన్ వన్ ఇయర్ క్రితమే దాటిపోయింది అది ఇప్పుడు రాజ్యసభ ఇచ్చి ఉంటే గౌరవం దక్కేది అని నేను అనుకుంటున్నారా నేను రాజ్యసభ సబ్జెక్ట్ కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది పార్లమెంట్ టికెట్ నాకు ఈయనప్పుడు ఇదే కేటీఆర్ గారు వాళ్ళ తండ్రితో మాట్లాడి నన్ను వన్ టు వన్ కూర్చొని మోర్ దాన్ వన్ అవర్ మాట్లాడారు మాట్లాడినప్పుడు రెండు వేల ఇరవైలో వచ్చే అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్లో వచ్చే రాజ్యసభ నీకు ఇస్తాము అన్నారు ఎవరు కేటీఆర్ ఇచ్చారు కేటీఆర్ అంటే తండ్రితో మాట్లాడుకుంటే మీకు చెప్పాడు మళ్ళా ఏదైతే ఎన్నికల క్యాంపెయిన్కి నన్ను తీసుకుపోయేటప్పుడు ఆ రోజు చెప్పాడు ఏది సీఎం గారు లంచ్ మీద కూర్చున్నప్పుడు ఏ ఎన్నికల క్యాంపెయిన్ ఏది పార్లమెంట్ ఓకే నైన్టీనే నైన్టీన్ నీకు కేటీఆర్కి చెప్పాను ఫుల్ఫిల్ చేస్తాను నువ్వు స్ట్రెస్ అవ్వ బాకు ఇప్పుడు ఇచ్చిన అభ్యర్థికి నువ్వు మద్దతు తెలుపు అని ఓకే ఓకే సార్ అన్నాను తర్వాత ఆనెస్ట్గా సిన్సియర్గా ట్రై చేశాను గెలిపించాను గెలిపించే దాంట్లో సో సక్సెస్ఫుల్గా నేను ఒక్కడిని గెలిపించిన దానికంటే అందరం సహకారంతో మంచి మెజార్టీతో గెలిచారు గవర్నమెంట్ కూడా అప్పటికి వచ్చేసింది వచ్చింది కాబట్టి డెఫినెట్గా మిగతా దగ్గర అన్ని చాలా పోయిన దానికంటే చాలా పోయింది చాలా పోయి సరిగ్గా చేసుకుంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇంకా చాలా పోయి ఇంకా పోయి ఉండే సో సక్సెస్ఫుల్గా గెలిచాం ఎప్పుడైతే మళ్ళా రాజ్యసభ వచ్చిందో మళ్ళీ కొత్త కొత్త పేర్లు తెర మీదకి తీసుకొచ్చి నాన్న మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇరవై రెండులో ఇద్దామంటున్నాడు అప్పుడు తీసుకుంది కానీ సీన్ అని అంటే ఈరోజు ఇయ్యకపోతే మళ్ళీ నేను రాజ్యసభ నీ దగ్గర ఏ టికెట్ అడగను నేను తర్వాత ఏం అడగలేదు కూడా ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో సీన్ అన్న నీకు ఇది ఇంట్రెస్ట్ ఉందా ఏదో ఎమ్మెల్సీలు సబ్జెక్ట్ అప్పుడు రాజ్యసభ అప్పుడు మొన్న అయినా రాజ్యసభలో అప్పుడు అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు మొన్న రాజ్యసభ ఇస్తామని కూడా వద్దన్నారా నాకంటే నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అని నన్ను క్వశ్చన్ చేశాడు లేదన్నా నా మాట మీద నేను స్ట్రిక్ ఆన్ అవుతాను ప్రజలకు గెలిపించి ప్రజలు దీవిస్తేనే ప్రజాప్రతినిధిగా ఉంటాను ఓకే నాకు నామినేటెడ్ పోస్టులు అవసరం లేదేగా నేను అప్పుడైతే ఎప్పుడైతే నేను అప్పుడు అడిగాను అప్పుడే నేను మీరు ఇవ్వనన్నప్పుడు నీకు అదే రోజు చెప్పాను కదన్న మళ్ళీ నాకు అక్కర్లేదు నాకు ఒక క్లారిటీ ఉంది ఇక ఎందుకు అసలు అంత పట్టుదల ఇందాక చెప్పాను కదా మూడు అంశాలు అది అంతే మూడు అంశాలు కదా తన మైండ్లో చాలా క్లారిటీగా ఉంది నా మైండ్లో కూడా చాలా క్లారిటీ సో ఇప్పుడైతే మీరు వైసీపీ నుంచి ఇప్పటి బీఆర్ఎస్లోకి వెళ్ళినందుకు ఎక్కడో దగ్గర చింతిస్తున్నట్ట చాలా ఏదో నిన్న మొన్న కూడా చెప్పాను దొరల గడి నుంచి నేను విముక్తి లభి లభించిందని సంఖ్యల నుంచి బయటకు వచ్చానని రావణాసురుడు కబంద హస్తాల నుంచి శ్రీరాముడు భద్రాద్రి రాముడు పాదాలకు చేరాననే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నా నిజంగా ఫీల్ అవుతున్నా ఇంత ఈసం ఎత్తు కూడా నాకు ఈ ఎంటైర్ ఎపిసోడ్లో అసలు మీకు గురువు రాజకీయంగా లేదా మీకు నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి మీరు ఆయన తరపున గెలిచి ఖమ్మం జిల్లాలో ముగ్గురా ఎమ్మెల్యేలు గెలిచి ముగ్గురు 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 మీరు అందరూ కలిసి కట్టకట్టుకుని బీఆర్ఎస్లోకి అప్పటి టీఆర్ఎస్లోకి వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు వెళ్ళి చెప్పారా చెప్దామని వెళ్ళాను నేను అంటే నాకంటే ముందే ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలని తీసుకెళ్ళిపోయాడు కేసీఆర్ కేసీఆర్ ఇక నాతో పాటు ఉంది ఒక్క ఎమ్మెల్యే ఓకే నాతో పాటు జాయిన్ అయింది ఒక్కడే ఒకే వెంకటేశ్వర నేను ఆ రోజు కేసీఆర్ గారిని కలవాలన్న రోజు మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీకే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కలిసాను చెప్పడానికి వెళ్ళాను బట్ చెప్పలేకపోయాను అవునా చెప్పలేకపోయాను ఆనెస్ట్లీ తనకేం నేను చెప్పి వెళ్ళలేదు ఓకే చెప్దామని వెళ్ళి ఎమోషనల్ అయ్యాను తను కూడా ఎమోషనల్ అయ్యి టెన్షన్స్ ఉంటాయి వద్దులే నేను కావాలంటే రామ్తో మాట్లాడతాను అన్నాడు సరే ఏమైనా కేటీఆర్కి ఫోన్ చేశాడు కేటీఆర్ లిఫ్ట్ చేయలేదు రామ్ అంటే తారక్ అంటాడు కదా అదే తారక్ రామ్ ఇట్లా రెండు అంటుంటాడు ఓకే మాట్లాడతాను ట్రై చేశాడు ట్రై చేసిన తర్వాత తను లిఫ్ట్ చేయాలంత ఎర్లీ మార్నింగ్ లిఫ్ట్ చేయకపోతే తను తను కూడా టూర్లు వెళ్తున్నాడు ఆ రోజు ఐ థింక్ నర్సరావుపేట అనుకుంటా మాచర్ల ఏదో ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుంటే అక్కడికి వెళ్తాడు సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్కి అరౌండ్ సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్ టెన్కి కలిసాను మార్నింగ్ ఓకే టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉన్నాను నాతో పాటు రమ్మన్నాడు రాలేని అన్న ఆగిపోతాలే ఇక్కడ ఆయన అన్నాను బట్ నేను చెప్పలేదని తర్వాత కలిసారు మరి ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఢిల్లీ వచ్చిండే 
అక్కడ ఢిల్లీలో కలిసారు ఏమని లేదా ఇక అంటే అప్పటికి కూడా అంత అయిపోయింది కదా అంత అయిపోయింది జరగాల్సింది అంతా జరిగింది తర్వాత ఎప్పుడో నవ్వుకుంటా ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఢిల్లీలోనే కలిసి ఉంటాను ఒక అంటే అప్పటికే ఈ గ్యాప్ టైం టు టైం కనిపిస్తుంది అంటే ఇబ్బంది పడుతున్నానని తను గ్రహించాడు ఏం సైను ఎలా ఉన్నావు ఏంటి అన్నప్పుడు అన్న ఏదో ఉంది జరిగిపోతుంది కాలం అన్న అన్నీ తొందరగా పాటే ఉన్నది అప్పుడు నువ్వు తొందరపాటు నిర్ణయం తీసుకున్నావు అన్నట్లు ఫీ ఆ మీనింగ్ వచ్చేటట్లు అన్నాడు సరేలేండి అయిపోయింది అది అయిపోయింది కదా బట్ ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్ మొన్న నైన్టీన్ ఎలక్షన్ తర్వాత మళ్ళీ నేను ఒకసారి నేను విజయవాడ క్యాంప్ ఆఫీస్కి పోతుంది వన్ టు వన్ కూర్చున్నప్పుడు తెలంగాణ మీద నీ అభిప్రాయం ఏంటంటే ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ సీను తెలంగాణలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ పార్టీని పెట్టడం కానీ పార్టీని డెవలప్ చేయాలన్న ఆలోచన కూడా నాకు లేదని చాలా స్పష్టంగా చెప్పి ఓకే అట్లా అంటే వాళ్ళిద్దరూ బాగా క్లోజ్ కదా ఇప్పుడు కేసీఆర్ను జగన్ అంటే సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి స్వభావం కేసీఆర్ గారి స్వభావం మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు ఈ కేసీఆర్ గారు అనే వ్యక్తి ఎవరితో ఎప్పుడు ఎన్ని రోజులు సాహసం ఉండేది అనేది మనకు తెలియదు కాదు దోస్తులు ఘాటానికి ఎక్కువ టైం పట్టదు ఇందాక మీ ఏరియా అన్నారు మండ వెంకటేశ్వరరావు గారు లాంటి ఇంటికో ఇంకొకళ్ళ ఇంటికో అవసరం ఉంటే ఎవరింటికైనా ఎక్కడికైనా మీ ఇంటికైనా వస్తాడు ఫ్యాక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ అంటే ఒకటి ఒక్కసారి రెండుసార్లు రాధాకృష్ణ గారు కానీ శ్రీనివాసరెడ్డి కానీ నమ్ముతారు ఒక మనిషిని ఎంత మీరు నా ఇంటికి వచ్చినా నేను మీ ఇంటికి వచ్చినా నా మీద అభిప్రాయాన్ని అయితే మార్చుకోలేరు కదా కానీ మీరు అందరూ మర్చిపోతున్నది ఒకటి ఉంది కేసీఆర్ లాంటి మాటల మాంత్రికుడు ఒక మనిషిని మామూలుగా ఏంటంటే ఒకసారి మోసపోగలము అంతేగాని మళ్ళీ మళ్ళీ మోసపోలేము అనేది మన సామెత సామెత ఉంది కదా కానీ కేసీఆర్ లాంటి మాటల మాంత్రికుడు ఒక మనిషిని ఎన్నిసార్లైనా మాయ చేయగలడు అంటే ఒక ఐదు నిమిషాలు టైం ఇస్తే చాలా అతనికి టైం ఇచ్చి టైం ఇస్తే చేసే క్యాపబిలిటీ ఉన్న మనిషే అదే అయితే కొట్టేను అదే అంటున్నా బట్ పద్దాక కూడా బట్ అంత క్యాపబిలిటీ ఉన్న పర్సనాలిటీ డౌటే లేదు దాంట్లో ఏమంది ఒకవేళ మీరు ఏం చెప్పినా నేనైతే నమ్మను నేను కూడా క్యాపబిలిటీ లేదంటే ఆన్సర్ టక్క నీకుండా ఆలోచించింది అందుకు ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఈ స్టూడియోలో నుంచి నేరుగా కనుక మిమ్మల్ని కింద కేసీఆర్ మనుషులు వచ్చి కేసీఆర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే ఈ మాటలన్నీ తూచినట్టు చేయగలడు అంటే అంటే చెప్తున్నా అంటే నేను అనేది అతను క్యాపబుల్ అలా సాధ్యపడదు అంటే నేను అనేది మీరున్నారు ఒకసారి మీ మనసు గాయపడితే నేను అసలు లెక్క కూడా ప్రేమగా మాట్లాడవచ్చు కానీ అది వేరు గాయాన్ని అయితే మార్చలేరు కదా అసలు నేను మాట్లాడు కూడా మాట్లాడు సేమ్ నా మెంటాలిటీ కూడా అట్లే ఉంటుంది ఒకవేళ పిలిస్తే కలవటానికే ఇష్టపడినం నిజంగా పిలిచినా కూడా కలవటానికే ఇష్టపడినం ఓకే ఒకవేళ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గాడని ఎదురుబడ్డ ఏం సీను బాగున్నాం అంటే బాగానే ఉన్నానండి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నువ్వు గౌరవ అని సంబోధించి వదిలేస్తాను దట్స్ ఇట్ ఇప్పుడు జగన్ మీకు ఒక రకంగా మెంటార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ చౌరాస్తాలో ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు అతని సలహా ఏం తీసుకోవట్లే డెఫినెట్గా నేనైతే అడగలేదు అంటే తన సలహా అన్ని తెలంగాణలో తను ఏదో చేయాలని ఆలోచన ఉంటే సలహా ఇస్తాను అది కాదుగా ఇప్పుడు మీరు అతని మనిషి ఒకటి రెండు కేసీఆర్కి నష్టం జరగడం పెద్ద కే జగన్మోహన్ రెడ్డి లైక్ చేయకపోవచ్చు లైక్ చేయకపోవచ్చు కదా లైక్ చేయడు కూడా ఎందుకంటే అంత అండర్స్టాండింగ్ సఖ్యత ఉంది వాళ్ళిద్దరి మధ్య సో ఇప్పుడు మీరు అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చి బీఆర్ఎస్ నుంచి ఇటు కాంగ్రెస్కి వెళ్ళినా ఇటు బీజేపీకి వెళ్ళినా ఏదో ఒక పార్టీకి ఎలాగ తప్పదో వెళ్ళారనుకోండి అది ఇండైరెక్ట్గా రేపొద్దున ఎవరైనా అనొచ్చు సపోజు కాంగ్రెస్లోకి వెళ్తే బీజేపీ వాళ్ళు జగన్ని అడగచ్చు ఏమయ్యా మీ వాడిని కాంగ్రెస్ పంపించాము ఏంటని సరే ఇటు బీజేపీలోకి వచ్చారనుకోండి కేసీఆర్ జగన్ అడగచ్చు ఇక్కడ రోజు చేస్తా అంటే మళ్ళీ బీజేపీలోకి ఎందుకు తోలేవని చెప్పి ఇది ఉంది కదా అందుకని అతను ఏదో ఒకటి మీకు సలహా ఇవ్వకుండా ఉంటు ఉండడు కదా తప్పకుండా నేను మీరు అన్నది బయట అనుకునే దాంట్లో నిజమో లేదని నేను అనను కానీ తన మెంటాలిటీ నాకు తెలుసు కదా ఈ అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది పార్లమెంట్ ఎన్నికల టైంలో నాకు టికెట్ ఇవ్వమని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కేసీఆర్ గారిని అడిగాను అడిపించాను నేనే కూర్చొని అడిగిపించాను అదే అదే నేను ఇవ్వటం లేదు అని చెప్పాడు అవును మీకు మీ తరపున ఫోన్ చేసాడేమో కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫోన్ చేసి మాట్లాడాడు కేటీఆర్ కేటీఆర్ కాదు కేసీఆర్ తోటి కేసీఆర్తోనే మాట్లాడాడు అంటే కేటీఆర్కి చెప్పాల్సిన పరిస్థితి లేదు నాకు ఇవ్వాలని పాపం ప్రయత్నం చేశాడు చేసినప్పుడు ఈ సెడ్ నో కేసీఆర్ కేసీఆర్ జగన్ అడిగినా కానీ జగన్ అడిగినా 
సో అది డెఫినెట్గా వేయని మనసులో ఉంటుంది కదా ఓ అప్పుడు అతను సీఎం కాలేదు అప్పుడు సీఎం సీఎం కాలే కదా ఈ సెట్ నో సో తర్వాత ఇక ఇప్పుడు నన్ను ఈ పార్టీలో ఉండము ఉండు ఇంత జరిగిన తర్వాత నా మెంటాలిటీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి బాగా తెలుసు కదా అవును ఉండు లేకుంటే నువ్వు ఉండాల్సిందే అట్లా ప్రజరైజ్ చేస్తాడు అని నేను అనుకోను చెప్పరు కూడా అంతవరకు నాకు ఓకే అది అంతవరకే ఉంటుంది కంటారు అంతవరకే ఉంటుంది మీరైతే ఏం అడగలేదు వెళ్ళి బ్లెస్సింగ్స్ కావాలని అడగలేదు అడగలేదు కానీ మీకు వర్క్స్ అతను ఇతను లేకపోతే లేకపోయిందిలే నేను ఇస్తానని అతను ఇచ్చాడు అంటారు చాలా వర్క్స్ అంటే అసలు ఎలక్ట్రికల్ వర్క్స్ వాటర్ మన జల్ జీవన్ అక్కడ ఇక్కడ మిషన్ బగిరాలాగా ఇవన్నీ కూడా ఒక ఎలక్ట్రికల్ వర్క్లే తలా ఎన్ని మొన్న వచ్చినాయి తలా ఒకటి చేస్తాను వర్క్లు కూడా స్టార్ట్ కదా అగ్రిమెంట్ సో మిగతా వాటిలో ఆడ అన్న ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో వర్క్లు అయితే జరిగినాయి కానీ కొన్ని పేమెంట్లు పోషన్ ఏమి నాట్ గుడ్ అందుకని ఆల్ వర్క్స్ ఆగిపోయినాయి ఆగిపోయినాయి సో ఇక జల జీవన్ కూడా ఏంటంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సెంటర్లు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టేట్ అనుకుంటా కదా ఫిఫ్టీ వన్ ఫార్టీ నైన్ అంతేనా ఓకే ఏ దగ్గర డబ్బులు ఏమన్నాయి అంతే ఈ ఫార్టీ నైన్ టైఅప్ అయితే నా ఫిఫ్టీ వన్ వస్తుంది ఫార్టీ నైన్ టైఅప్ అవడానికి ఎక్కడ ఉంది అందుకని అవి కూడా ఏమి స్టార్ట్ అవ్వలేదు సో వర్క్స్ పరంగా అగ్రిమెంట్ మీరే టైఅప్ చేయించుకోవాలి అవసరం అయితే అంటే 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 ఏదైతే ఆర్బీఐ నామ్స్ ప్రకారం ఆ లోన్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉండాలి లేదు అక్కడ నేను ఊరికి ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోయిందంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు అప్పిప్పించే బాధ్యత కూడా కాంట్రాక్టర్లకు వచ్చేసింది పరపతి కూడా వచ్చింది ఆ ఫెసిలిటీ ఉంటే ఏదన్నా తెప్పడం అంత పరపతికి వెళ్ళిపోయింది అంటున్న వ్యవస్థ అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పరపతి పడిపోయి కాంట్రాక్టర్ పరపతి ఎక్కువైంది అది పరిస్థితి సో వర్క్స్ అనేది అక్కడ చేసిన ఒకటే చేయపోయిన ఒకటి అంటారు జరుగుతున్నది ఏం లేదు ఓకే అగ్రిమెంట్లు ఉన్నాయి కానీ వర్క్ ప్రోగ్రెస్ వర్క్ ఆన్ గోయింగ్ ఏం లేదు ఆల్మోస్ట్ కానీ ఈ మధ్యలో మీరు ఒకసారి విజయలక్ష్మి గారిని కలిసినట్టుగా వచ్చింది అది ఏంటి కరెక్ట్ కాదా ఫోటోలు తప్ప తప్ప నేను లాస్ట్ నా కూతురు వెడ్డింగ్ కార్డు ఇయటానికి వెళ్ళాను ఓకే తను రిసెప్షన్కి విజయమ్మ గారు వచ్చారు ఖమ్మం రిసెప్షన్కి శరమలమ్మ వచ్చారు వాళ్ళిద్దరిని కలిసింది లాస్ట్ నేను ఆగస్ట్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ ఆగస్ట్ తర్వాత నేను వాళ్ళని కలిసింది ఏమి లేదు సో మరి అదే అది ఎందుకో కొన్ని మీడియాలలో అట్లా అది ఫోకస్ అయింది అంటే జనరల్గా కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ కుటుంబానికి సొంత మనిషి దగ్గర మనిషి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆత్మీయుడు అనేది వాళ్ళు ఒప్పుకున్న బయట కూడా తప్పు కూడా కాదు అది నేను ఎందుకంటే నేను రాజకీయంగా నా లైఫ్ స్టార్ట్ అయింది వైఎస్ఆర్సిపి రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబం నుంచి స్టార్ట్ అయింది అవును డెఫినెట్గా అవిశ్వసనీయత విలువలు నాకు ఉంటాయి గ్రాటిట్యూడ్ ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది లేదు అని నేను అన్నాను ఓకే కానీ ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితుల్లో నేను నా టీం సస్టైన్ అవటం కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ముందు మనం బతుకుంటే కదా బతుకుంటే ఎవరికైనా సాయం చేయగలిగి అవును సో ఆ సస్టైనబిలిటీ చూసుకున్న తర్వాతనే సెకండ్ థింకింగ్ ఉంటుంది అవును ఆ సస్టైనబిలిటీ లేకుండా నేను నిర్ణయం తీసుకుంటే నేను సింగిల్కి కాదు లాస్ట్ అయ్యేది అవును కొన్ని లక్షలు కుటుంబాలు ఇబ్బంది పడతాయి దట్ ఈస్ ద థింకింగ్ కానీ శరిమిల ఇక్కడ తెలంగాణలో పార్టీ పెట్టింది పాపం పాదయాత్ర చేస్తుంది మీరు మీ బూటాలు కూడా చేరకపోవటం అనేది అదే నేను ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పే అంటే ఆవిడ కోపంగా కూడా ఉన్నారంటారు నిజమైన సో అన్న చెల్లి చెల్లి అన్న కోపం అది ఎంతసేపు ఉంటుందండి వాళ్ళిద్దరు కోపాలు వదిలేయండి నేను కూడా నాకు తోబట్టులానే సిస్టర్ అనే సీనన్న సిస్టర్ అనే పిలుస్తాను అవును నేను అనేది కోపము కోపం ఉంది కదా అని నేను పోయి పార్టీలో జాయిన్ అవ్వలేను కదా అదేలే మెడ కోసుకోలేము అంటే మెడ కోసుకోలేము కదా రాజకీయంగా అభిమానం వేరు వాళ్ళకి లాయల్టీ ఉండటం వేరు బట్ రాజకీయంగా నేను నష్టపోలేను నేను ఒక్కడే కాదు ముందే చెప్పారు ఆవిడికి అంటే ఇప్పుడు నేను రాధాకృష్ణ గారి దగ్గరికి వస్తాను నా ఆలోచన ఏంటో తెలిసి రాధాకృష్ణ గారు నాకు వచ్చిన వేస్తే దానికి ఆన్సర్ వస్తుంది నా ఆలోచనే తెలియకుండా రాధాకృష్ణ గారు నన్ను బుల్డోజ్ చేయాలంటే సరే రాధాకృష్ణ గారు అని చెప్పి నిదానికి లెక్స్ జారుకుంటారు అంతే కరెక్ట్ సేమ్ ఆడు ఇన్సిడెంట్ అది ఓకే ఆడు ఇన్సిడెంట్ అది అది అప్పుడు నిర్మించి సో ఎటువంటి హామీలు క్లారిటీ లేవు అప్పటికి అంటే నువ్వు రావాలి రావాలి అని అడగటంలో తప్పు కాదు కానీ ఆవిడ ఆవిడకి హక్కుంది హక్కుంది ఆశ ఉండొచ్చు ఉండటం కూడా తప్పు కాదు తప్పు లేదు నా పరిస్థితి కూడా చూడాలి కదా అవును నా పరిస్థితి అంటే రాజకీయంగా ఏం జరుగుతుంది అనేది కూడా చూడాలి కానీ మీ బోటాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు ఆవిడని చెల్లిగా చూస్తున్నారు ఎందుకులే అమ్మని ఎప్పుడు సలహా ఇవ్వలేదు ఇక్కడ ఎందుకులే అక్కడేదో అదేదో అక్కడే చూసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పి అంటే ఒక్కటండి 
సిస్టర్తో నాకు ఉన్న బంధం అంటే ఇద్దరం నేను పార్లమెంట్ మెంబర్గా ఉన్నప్పుడు తను ఇద్దరం కలిసి రాష్ట్రంలో తొమ్మిది జిల్లాలు తిరిగినా ఏది పరామర్శయాత్ర అవును ఇది తిరిగినప్పుడు తనలో నేను కొంత ఎన్నికల క్యాంపెయిన్ పాదయాత్రలో నా ఎంట్రీలో నా తను పాదయాత్ర వచ్చాను నా జిల్లాకి అవునవును అప్పుడు తిరిగాను మొండి మనిషి అంటే ఒక పట్టు పడితే దాన్ని నేను సాధించాలి అనే తప్ప సాధించటానికి ఎన్ని ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలో అన్ని ఎఫర్ట్స్ తను చివరి దాకా పెట్టుద్ది అది శ్రీనివాసరెడ్డి చెప్తేనో ఇంకొకరు చెప్తానో ఓకే ఇది ఇలా చేయాలనో అలా చేయాలనంటే ఆగే మనస్తత్వం కాదు అది రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గర సేమ్ లక్షణాలు ఉన్నాయని అంటుంటారు నేను ఎందుకంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారితో క్లోజ్ మూవేంది లేదు కదా రాజశేఖర రెడ్డి ఏంటంటే డక్క ముఖీలు తిని 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 ఎన్నో ఎపిసోడ్లు ఉన్నాయి రాజశేఖర సంవత్సరాల పాటు వేచి 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 ఉండి అందుకని కొంచెం మెత్తబడ్డాడు ట్రూ ట్రూ లాస్ట్ ఎక్కడ ఈ దగ్గర ఎక్కడ తగ్గాలో తెలిసి తెలుసుకున్నాడు టైం బట్టి సో ఇక్కడ కూడా అదే పరిస్థితి శ్రీను అంటే అంత చెప్పే అంత పరిస్థితి కూడా ఇప్పుడు నాకు లేదాడు ఓకే నచ్చా ఇది మంచమ్మ ఇది చేయడమ్మ అని చెప్పినా వినే ఒక క్లారిటీ తను ఉన్నది ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం బ్రేక్ చేయటం కూడా ఐ థింక్ మార్చడానికి ప్రయత్నం చేయటం వేస్ట్ అంటే ఆ ప్రయత్నం నేను చేయటం కూడా మనిషిని నొప్పించటమే అది ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఆమె మరి పాలేరు నుంచి పోటీ చేస్తానంటుంది కదా మరి మీదేమో ఖమ్మం జిల్లానే కదా మరి పని అక్కడ ఆవిడ గెలవటానికన్నా సహకరిస్తారా పని తప్పకుండా నేను అనేది ఏంటంటే తను పాలేరు నుంచి పోటీ చేస్తానని అనౌన్స్ చేసింది ఇంకా నేను ఏ పార్టీలోనో ఏందో నా నిర్ణయం కాలేదు ఏదో తనకు దూరకు అంత లేదు మెడకోట అన్నట్టుంది చెల్లెమ్మ నీకు నేను సపోర్ట్ చేస్తాను నా మద్దతు ఇస్తాను నేను చెప్పలేను కదా అవును అవును నేను ఆవిడ ఆవిడే పార్టీతో కలుస్తుందో కూడా కలుస్తుందో కూడా తెలియదు లేకపోతే సింగిల్ ఉంటుందా తెలియదు అవును నేనున్న పార్టీలో తను పొత్తుండో నేనున్న పార్టీలో తను అలయన్స్ ఉంటే డెఫినెట్ గా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ తనకి ఇస్తాం సో ఇప్పుడు నిన్నటి నుంచి మీరు ఈ స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వటం మీరు జూపల్లి ఇచ్చిన దగ్గర నుంచి మీకు ఫోన్ చేసినట్టు రా కాదు కానీ జూపల్లికి మాత్రం డీకే అరుణ ఒకే ఒకే వాళ్ళంతా ఫోన్ చేసేసి బీజేపీలోకి దా అదా అంటున్నట్టు వార్తలు వచ్చాయి మీకు కూడా వచ్చినాయి ఫోన్లు నాకు రెండు పార్టీల నుంచి ఈ లాస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్లో విపరీతమైన ఒత్తిడి ఉన్నమాట వాస్తవం రెండు పార్టీల నుంచి రెండు పార్టీల నుంచి ఇటు బీజేపీ నుంచి కాంగ్రెస్ నుంచి ఎస్పెషల్లీ ఏదున్నా కూడా ఇంకా కార్యకర్తలు లీడర్లు ఇంకా టైం కొంచెం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు టైం అంటున్నారు నిజమే కానీ తెలంగాణలో ఎన్నికలు ముంచుకొస్తున్నాయి వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఆరు నెలలు ఉందండి ఇంకా ఆరు ఏడు నెలలు ఉంటుంది మాక్సిమం అంటే మీకు షెడ్యూల్ వచ్చేటప్పుడు నేను చెప్పేది షెడ్యూల్ వచ్చేటప్పటికి ఇక ఆరు నెలలే ఉంది మాక్సిమం తర్వాత షెడ్యూలే కదా షెడ్యూల్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకేమంది మీరు అన్ని కుర్చీలు చదువుకుని బయలుదేరాల్సిందే కదా జనంలోకి ఇక అప్పుడు మీరు అప్పటిదాకా ఇంకా ఆ టైం ఉంది ఇంకా టైం ఉందని మేనమేషాలు లెక్క పెట్టుకుంటే అందుట్టు అక్కడ అవతల కేసీఆర్ అతను ప్రగతి భవన్లో ఎవరిని కలవకుండా కూర్చుంటే ఊరికే కూర్చోడు నిద్రపాడు అతను రాజకీయం మాత్రమే వ్యక్తి కూడా కాదు అదే రాజకీయం మాత్రం ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాడు నిజం ఒప్పుకుంటుంది ఫామ్ హౌస్ కెళ్ళినా అదే పని చేస్తూ ఉంటాడు ఒప్పుకుంటుంది మీ మీ బోటాలకి వంద వ్యాప వ్యాపకాలు ఉంటాయి వ్యాపారం ఉంటుంది ఇంకోటి ఉంటుంది ఇవన్నీ అతనికి ఇంకా ఏం ఉండవు ఒక సో అతను మొత్తం స్కెచ్ అంతా రెడీ చేసుకుంటాడు మీరు హైదరాబాద్ అరగా అప్పుడు మొదలు పెట్టారు అనుకోండి అందరూ మాడు పాలు కొట్టేయటం అది పెద్ద తేలిక కష్టం కాదు అలా ఉండదు ఎందుకంటే డెఫినెట్గా ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత ఉంది ఏదైతే ఈ వ్యతిరేకతని ఎన్క్యాష్ మాలాంటి వాళ్ళందరం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జిల్లాల వారీగా ఒక ప్లాట్ఫార్మ్ మీదకి వస్తే మటుకు రావటానికి కూడా బ్రైట్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫలితాల మటుకు రాబోయే రోజుల్లో నేను ఏదైతే మొదటి నుంచి చెప్తున్నా గద్దె దించడం ఏజెండా మాది అని నాది అని మాది నాది ఏజెండా అదే దాంట్లో అందరం కూడా సక్సెస్ అవుతాం సక్సెస్ అవుతామని అయితే నమ్మకం ఉంది ఇక్కడ ప్రధానమైన సమస్య ఏంటంటే తెలంగాణలో కేసీఆర్కి అడ్వాంటేజ్ అయింది ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ఉన్నమాట వాస్తవం దాదాపు అరవై శాతం వరకు అన్ని సర్వేల్లో కూడా ఇదాని వరకు వస్తుంది అది అరవై అరవై రెండు వస్తుంది వస్తుంది కానీ అక్కడ కాంగ్రెస్ బీజేపీ రెండు పార్టీలు ఇట్లా ఉన్నాయి కొంచెం ఇటో ఇటో ఏదో కేసీఆర్ కూడా తెలివిగా కాంగ్రెస్ పైకి లేచిందంటే దీన్ని లేపుతాడు దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్ ఈ బీజేపీ పైకి లేచిందంటే కాంగ్రెస్ని కొంచెం లేపుతుంటాడు ఇట్లా ఏదో చేస్తూ ఉంటాడు అతను సర్కస్ 
ఎస్ విజయ్ సర్కస్ మాస్టర్ రింగ్ మాస్టర్ ట్రూ ట్రూ సో ఆ రకంగా ఆ రెండు పార్టీల్లో ఉన్న అతని మనుషులు కూడా దానికి తగ్గట్టుగానే నడుపుతారు నడుపుతారు ఇవన్నీ తెలిసిందే కదా మనం చూస్తున్నాం ప్రత్యక్షంగా కొంతమంది పరోక్షంగా సో ఈ అరవై శాతం ఓట్లు చీలిక జరిగినప్పుడు నలభై శాతం ఓట్లతో ఈజీగా సునాయాసంగా గెలవగలడు కదా కేసీఆర్ అంటే ఎప్పుడు అర్థమేటిక్ల క్యాలిక్యులేషన్ కాదు అది మీకు కూడా చాలా అనుభవంతో డెఫినెట్గా ఈ రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో పోలరైజేషన్ క్లియర్ పోలరైజేషన్ అనేది క్లారిటీ ఉంటుంది అపోజిషన్ ఓటు ఈసారి పోలరైజ్ అవుతుంది ఎవరు ఒకరికి యాంటీ గవర్నమెంట్ ఓటు ఎవరికి ఒకరికి పోలరైజ్ అవుతుంది చాలా స్పష్టంగా పోలరైజ్ అవుతుంది ఏదో వారు అనుకుంటున్నట్టు సిక్స్టీలో థర్టీ థర్టీ పోతే నాది ఫార్టీ ఉంటుంది నేను ఫార్టీలో ఉన్నానని ఆ లెక్క ఏదైతే చెప్తున్నారో వారు అనుకుంటున్నారో అలా దానికి భిన్నంగా ఉంటుంది ప్రజల్లో అది వారికి తెలుసు అంటే తెలంగాణలో ఉప ఎన్నికల ధోరణి చూస్తేనేమో అలాగే ఉంది అవును పోలరైజ్ అవుతుంది ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళనే సపోర్ట్ ఒక పార్టీ లేచిపోతుంది డిపాజిట్ రావట్లేదు నాగార్జున సార్లో బీజేపీ డిపాజిట్ పోయింది దుబ్బాక హుజూరాబాద్లో కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ డిపాజిట్ పోయింది ఈవెన్ మునుగోళ్ళలో కూడా మునుగోళ్ళలో కాంగ్రెస్ డిపాజిట్ రాలే అదే పోయింది ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వచ్చింది సో ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే జనము తెలంగాణ సమాజం క్లియర్గానే ఉంది క్లియర్ క్లియర్ ఉందండి పబ్లిక్ క్లియర్ క్లియర్గా లేని నాయకులు ఎస్ అంటే నాయకుల్లో కూడా ఇప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది కేటీఆర్ కేసీఆర్ గారి దగ్గర ఉన్నది ఏంటంటే ఇలా మనీ పవర్ ఉంది ఈ మనీ పవర్తో ఎట్లా వీళ్ళని ఆపరేట్ చేయాలి అనే స్ట్రాటజీలో చాలా ఈజీ ఎక్స్పర్ట్ అదే టక్కుటమార గజకర్ణ గోకర్ణ ఎన్ని లక్షణాలు ఉండాలని అన్నీ ఉన్నాయి చేస్తారు కానీ అది ఒకటి రెండు సార్లే సెక్స్ అవుతుంది ఈసారి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సక్సెస్ కాదు కానీ అతని సమూహజీ ఎవరున్నారు ఇప్పుడు మీరు జనం ఎలా చూస్తారంటే సరే కేసీఆర్ని పంపిద్దాం ఇంటికి ఎవరికి ఇద్దాం ఛాన్స్ అంటే అక్కడ కనపడాలి పోలరైజ్ అవుతుంది మనిషికి ఉండాలి అక్కడ ఇప్పుడు నేను అనేది డెఫినెట్గా పోలరైజ్ అవుతుంది రాధాకృష్ణ గారు షార్ట్లీ ఓకే ఇంకా టైం మీకు ఆరు నెలలు ఉందని మీరు అన్నట్లు ఆరు నెలలే అనుకున్నా కూడా పోలరైజ్ కావడానికి ఈ పీరియడ్లోనే మొదలవుతుంది ఇది కరెక్ట్ టైం ఇదే కదా అవును కమింగ్ వన్ వన్ మంత్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి ఇప్పుడు జరగబోయే పరిణామాలు కీలకమైన వెరీ కీలకమైన అంతే డెఫినెట్గా ఇది వర్క్అవుట్ అవుతుంది ఈ రెండు పార్టీల్లో ఒక పార్టీ లేచిపోతుంది ఒక పార్టీ టోటల్గా డైల్యూట్ అవుతుంది పూర్తి బీజేపీనా కాంగ్రెస్ అనేది కాలం నిర్ణయిస్తుంది కొద్ది రోజుల్లో అది క్లారిటీ వచ్చింది మీ బోర్డు వాళ్ళ అందరి నిర్ణయం కూడా నిర్ణయిస్తుంది కొంతవరకు సో ఈ రెండు పార్టీల నుంచి మీకు ఒత్తిడి వచ్చింది బీజేపీ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉంది మళ్ళీ అధికారంలో ఉండే అవకాశం ఉంది అనేది ఒక అభిప్రాయం వచ్చే అవకాశం ఉందండి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు తర్వాత కూడా అవును అలాంటప్పుడు అది ల్యూక్రేటివ్గా కనిపిస్తుంది వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు ఉంది మీకు సహాయం చేసే శక్తి ఉంది కాంగ్రెస్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ అది శివాలయం లాగా ఉంది ఇప్పుడు ఒక రకంగా చెప్పాలి సో కానీ క్షేత్రస్థాయిలో ఆ పార్టీకి ఏంటంటే ఓటు ఉంది వాస్తవం కూడా అదే అని అంటే ఇర్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఈ ఉత్తర తెలంగాణ దక్షిణ తెలంగాణ కాకుండా జనరల్గా ఉంది నాయకులు పోయినా ఇది ట్రెడిషనల్ ఓటింగ్ ఉన్నది కాంగ్రెస్ ట్రెడిషనల్ ఓటు ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే చాలా డైలమా లాంటిది మీ బోర్డు మీ ప్లేస్లో నేనున్నా ఈ డైలమా మధ్య ఇరుక్కుపోతాం ఇటు చూస్తే ఒక టెంప్టింగ్ ఇటు చూస్తే ఒక టెంప్టింగ్ ఇట్లా ఉంటుంది మరి అన్నప్పుడు ఎట్లా ఎటు అదే ఇప్పుడు డెఫినెట్గా ఇందాక మీరు ఎంబటే ఫాస్ట్గా డెసిషన్ తీసుకోలేకపోవటానికి కూడా నిర్ణయం అదే కారణం అదే ఓకే నిర్ణయం ఎంబటే తీసుకోపోవటానికి ముందు ఒక రోజు ఒకరి పార్టీ తెల్లవారు ఒక పార్టీ అని అంటే అది అది మీకు కూడా ఆత్మహత్య సదృశ్యం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంతే దాంట్లో డౌట్ లేదు మనం తీసుకునే నిర్ణయం మనం ఏ ఆలోచనతోనైతే ఆ పార్టీ నుంచి ఎగ్జిట్ అయినామో ఎండు గోల్ అదే ఉండాలంటారు ఎండు గోల్ అనేది మెయిన్ అది కేసీఆర్ ఇంటి పంపడం నాకేదో కావాలి నాకేంటి కేసీఆర్ ఇంటి పంపడం దట్ ఈస్ ద మెయిన్ గోల్ మీకు ఫస్ట్ గోల్ ఈస్ దట్ మీకు ఏకైక లక్ష్యం అది అంతే మీరు గెలవటమా గెలవకపోవటమా డబ్బు ఉంటమా పోవటమా ఇది ఏది కాదు తనని ఇంటి పంపడం ఏదైతే ఇవాళ తెలంగాణలో ఉన్న ప్రజలు కోరుకుంటున్న కోరికనైతే నెరవేరే ఫామ్ హౌస్ పంపించాలని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వారిని రెస్ట్ ఇయ్యాలి వారి కొంత కాలం రెస్ట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఇప్పుడు రెస్ట్ కాక ఆయన ఏదో పెద్ద పొద్దు నుంచి పలుగు పారా తీసుకుని ఈ టైప్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇదొక టైప్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయాలని చూస్తుంటారు 
అది కూడా పాపం ఎందుకు శ్రమ దాన్ని కష్టపడుతున్నాడు కదా రెస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కొన్నాళ్ళు రెస్ట్ ఇస్తే బెటర్ నేను అనుకునేది ఓకే సో దానికోసం ఎందుకు లేకపోతే జాతీయ రాజకీయాలు పంపండి ఎట్లా ఆల్రెడీ పెట్టారు కదా బీఆర్ఎస్ పెట్టారు పక్క రాష్ట్రాల్లో ఉండే ఏది మా ఎమ్మెల్యేలు దించుతున్నారు మా ఎమ్మెల్యేలు దిగుతున్నారు అవును మీకు తెలిసి ఉండాలి కదా మీరు మహారాష్ట్రలో పనులు చేశారు కదా అప్పుడు ఎమా హెమ టీంలు ఎదిగారు అసలు వాళ్ళు ఎవరు ఏమిటో ఇక్కడికి వచ్చి కండం ఎంచుకుని పోతూ ఉంటాడు అదే రకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో దించారు ఇంకా అక్కడక్కడ అక్కడ ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్కరిని నా చిన్నప్పుడు ఉన్న పొలిటీషియన్స్ అంతా ఇప్పుడు యుద్ధంలో దిగుతున్నారు అర్థమైపోతుంది కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మీ మెంటార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి హెల్ప్ చేయటానికి అని కదా చెప్పేది ఈ టైప్ ఆ టైప్ కాదు ఇంకొకటి గెలుపు చేసే క్యాండిడేట్ కాదు ఇంటికి వస్తే ఏం పెడతాం ఏం తెస్తాం తెస్తాం అంతే కాన్సెప్ట్ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఇక అందుకని అతను ఏమి అలాంటిది ఆశించకూడదు అని మరి పోయినసారి చంద్రబాబును ఓడించాడుగా ఆర్థిక సాయం చేశాడు మనుషులు ఓడించాడు అని తృప్తి తను పడుతుంటాడు నేను అనుకునేది ఇప్పుడు వాస్తవం కూడా అదే ఎందుకంటే జనం ఓటేస్తే ఈయన ఎవరు ఓడి అదే నేను అనేది అది తనకి తను తృప్తి పడటానికి ఆ వరుడు పనికి వస్తుంది నేనైతే తనేదో ఓడి ఓడించింది అనుకుని అంటే తృప్తి పడిన అనుకుంటారు జనం కానీ మీరు ప్రారంభించిన ఈ పోరాటం కేసీఆర్కి వ్యతిరేకంగా ఇప్పుడు ఈటెల రాజేంద్ర కూడా ఇదే లైన్లో అతనితో అతన్ని గద్దె దించుడే నా లక్ష్యం అన్నాడు కానీ ఇప్పటికీ ఏడాది పైన అయిపోయింది ఆయన కొంత నీరసించినట్టు కనిపిస్తుంటాడు అంటే అతను శక్తివంతుడుగానే అలాగే ఉన్నాడు కేసీ కేసీఆర్ సో ఇప్పుడు మీరు రేపొద్దున ఇంకొకళ్ళు ఇది చూసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే నమ్మకం సడిల్తే ఆహోహం ఏమి దించగలరు ఏది కూడా తరుణం రావాలి ఈటల రాజేంద్ర గారిది టూ ఎర్లీ అవును అప్పుడు టూ ఎర్లీ అవును సో ఈటల రాజేంద్ర గారు బయటికి పంపించిన తీరు వారున్న సందర్భము అది అనివార్యం అన్నాడు ఇది తరుణం రైట్ టైం ఇది ఇందాక మీరు అన్నట్లు ఆరు నెలల ఐదు నెలల ఏడు నెలల ఎలక్షన్ ముంగిట ఉన్నాం ముంగిట ఉన్నాం ఇప్పుడు జరగబోతుంది రాబోయే ఈ పదిహేను రోజులు నెల రోజుల్లో జరగబోయేది కీలకమైన నిర్ణయాలు ఆలోచనలు ప్రజల్లో లీడర్లే ఉంటాయి డెఫినెట్గా ఆ రిజల్ట్ తర్వాత మనం డెఫినెట్గా డిబేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కానీ రాజకీయాల్లో ఏంటంటే ఎవరి స్వార్థం వాళ్ళదే ఒకళ్ళ కోసం ఒకళ్ళు త్యాగం చేయరండి పాత రోజులు నా యాభై ఏళ్ళ క్రితం సంగతి వదిలేస్తే ఇప్పుడు అసలు ఆ పరిస్థితి ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో ఏంటంటే నేను అంతే మేము అని మీరు అంటున్నారు మేము అనే దాని స్కోప్ ఉండదు ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఒక పది మందో పదిహేను మందో అందరం కలిసి చేద్దాము ఏదో ఒక ఉమ్మడి నిర్ణయం తీసుకుందామనే ఒక ఆలోచన చేశారే అనుకుందాం మాట కలిసి రాకపోతే ఎవరు అప్పుడు అప్పుడు మీరు ఒకళ్ళే ఫూల్ అయిపోతారుగా సో నేను దానికి కూడా మీకు ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నా డెఫినెట్గా షార్ట్లీ ఓ ఏదో టైం కాదు ఓకే మాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ డేస్ అదే ఈ నెలాఖరు ఈ నెలాఖరు లోపు మీకు ఒక క్లారిటీ అయితే కనిపిస్తుంది వస్తుందా ఎవరు పోలరైజ్ ఎట్ అవుతుంది ఏంటి అనేది క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఓకే యాంటీ గవర్నమెంట్ ఓటు యాంటీ కేసీఆర్ ఓటు మొత్తం పోలరైజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుందండి ఈ సార్ అంటే తనని ఎట్లా పంపించాలి అన్నది ఒక శ్రీనివాసరెడ్డి మనసు శ్రీనివాసరెడ్డికి ఏదో జరిగింది అన్న దానికంటే యావత్ తెలంగాణ బిడ్డలో తను చేసింది ఏంటి ఇచ్చింది చెప్పింది ఏంటి చేయబోతుంది ఏంటి తన ఆలోచనలు ఏంటి అనేది అయితే ఒక క్లారిటీ వచ్చింది దానికి ప్రతిఫలంగా జాతీయ రాజకీయాలనే చెప్పేది ఏడ సస్టైన్ చేసుకోవటం కోసం జాతీయ రాజకీయాలనే కారణం చూపిస్తున్నది ఇక్కడ నాకు ప్లస్ అవుతుంది అనేది అది కూడా గ్రహించినంత అమాయకులు కాదు ఇందాక మీరు అన్నట్లు ఈ రెండు జాతీయ పార్టీలని ముందు ఒకదాని లేపి రెండో దొకదారి లేపి మళ్ళీ లేపి ఇట్లా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నానే తృప్తి పడుతున్నారు దానికి కూడా ఈ రెండు జాతీయ పార్టీ హైకమాండ్లు ఈ రెండు జాతీయ పార్టీలో ఉండే లీడర్లకు కూడా ఒక క్లారిటీ ఇప్పుడు ఉంది అంటే నాతో వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న దాన్ని బట్టి నేను అదే ఈ సమీకరణలు అన్నీ కూడా రైట్ టైంలో అది ఒక ప్లాట్ఫార్మ్ మీదకి వస్తుంది కానీ ఇప్పుడు సపోజ్ ఏ కారణం వల్లనైనా మీరు కాంగ్రెస్ అనుకోండి వెళ్ళారనుకుందాం అప్పుడు కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీకి కూడా మీ మేరకు ఆపం వస్తే ఇప్పుడు అది కాంగ్రెస్ అయినా బీజేపీ అయినా 
ఆల్రెడీ టీఆర్ఎస్ తో నేను తెగదెంపులు చేసుకుని బయటకు వచ్చిన ఒకసారి మునిగినోడికి ఎండా మునిగినోడికి చాలా ఏంటండి అంతేనంటారు ఎవరున్నా ఏం కాదు కేసీఆర్ చేసిన అంతే మోదీ చేసిన ఎవరు చేస్తే ఏముందండి రెడీ ఎవరు చేసినా మనం మెంటల్ గా డిసైడ్ అయి ఉన్నాం సో జిల్లాలో మొత్తం అన్ని సీట్లు మనుషులు పోటీ చేస్తారు నేనే గెలిపించుకుంటాను నేనే ఖర్చు పెట్టుకుంటాను అంటున్నారు అంత డబ్బు ఉందా మీ దగ్గర అసలు డబ్బు గురించి కాదు డబ్బు కంటే కూడా జిల్లాల ప్రజల గుండెల్లో నేనున్నాను ఓకే ప్రజల ప్రేమ అభిమానాలు ఉన్నాయి రాజకీయం చేయలేదు ఇప్పుడు పాతికి ముప్పై ఏళ్ళుగా రాజకీయాల్లో ఉండి గెలుస్తూ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఆనని మాట మీరు అంటూ ఉంటారు ఎస్ మీరు ఒకసారి గెలిచారు అదే నేను అంటే తర్వాత గెలవపోవడానికి ఓడిపోవడానికి మీరు కారణం కాదు ఎందుకంటే టికెట్ ఇవ్వలేదు కనుక కానీ మీరు అనే దాని అంటే ఈ పదేళ్ళు మీరు ప్రస్థానం అంతా కలిసి తొమ్మిది ఏళ్ళు పదేళ్ళు కరెక్ట్ మొన్న ఫిబ్రవరికి పదేళ్ళు ఫిబ్రవరి అంటే ఎలక్షన్ ముందే వచ్చారు కనుక ఓకే పదేళ్ళు ఈ పదేళ్ళలోనే మీరు మొత్తం ప్రజల్ని అవపోసన పెట్టి ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకులు ఎట్టయితే పాదరసం లాగా జారిపోతున్నారో ఇటు అటు ఎటు ఉంటే అటు పోతున్నట్టే జనంలో కూడా ఇదివరకుట్లాగా నిక్కచ్చిగా నిబద్ధత ఉందని చెప్పలేని పరిస్థితి వస్తుంది కదా నేను దానికి ఏకీపించను ఇప్పుడు నేను ఇందాక స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాను ఈ పది సంవత్సరాల నా రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఓకే ఎన్ని వడదొడుగులు వచ్చిన జనంతో ఉన్న అటాచ్మెంట్ని నేను ఫోరుకోగాలేదు ఓకే నాకున్న కాన్ఫిడెన్స్ అది సో జనం మీద మీకు భరోసా ఉంది పూర్తి భరోసా ఉంది పూర్తి భరోసా ఉంది అంటే డబ్బు ఇందాక మీరు అన్నారు డబ్బే ఖర్చు పెడతారు అని అన్నారు కదా హుజూరాబాద్ ఉంది హుజూరాబాద్లో ఈటెల రాజేంద్ర గారు పెట్టిన ఖర్చు అధికార పార్టీ పెట్టిన ఖర్చు కంపేర్ చేయండి అయితే అసలు కంపేర్ చేయడానికి కూడా లేదు కంపేర్ చేయడానికి లేదు అంటే డబ్బు ఒక్కటే రాజకీయం చేస్తాను నేను నేను అదే అంటున్నా నిజం కాదు అది ఖచ్చితంగా డబ్బు ఒకటే అయ్యేటట్టయితే ఈ దేశంలో ఏ అధికార పార్టీ ఓడిపోదండి కా ఇప్పుడు ఒకటే ఫార్ములా అది అది ఏ ఒక్క ఎప్పుడు ఓడిపోడు ఎప్పుడు ఓడిపోడు ఎప్పుడు ఓడిపోడు ఇప్పుడు ఎందుకు ఓడిపోతుండడు అంతే కదా ప్రజా వ్యతిరేకతని కూడగట్టుకున్నప్పుడు అంతే వీళ్ళు చేసే అధికారంలో ఉండే అధికార మతంతో చేసే పనులను కూడగట్టుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా అది ఓటం తప్ప అదే డబ్బు ఇస్తే తీసుకుంటారు పది మంది ఇచ్చినా తీసుకుంటారు ఉంటారు ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎవరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి వేస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా నమ్మకం ఇదే నా విశ్వాసం కూడా అదే సో ఇప్పుడు అదే విశ్వాసంతో మీరు బరిలోకి దిగారు సో లక్ష్యం స్పష్టంగా ఉంది చాలా క్లారిటీ ఉంది చాలా క్లారిటీ ఉంది నిద్రలో లేపిన అంతే మీ భార్య పిల్లలు గుర్తుకొస్తారో లేదో కానీ కేసీఆర్ మాత్రం గుర్తుకొస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఒక మనిషిని మనిషిలా ఎలా చూస్తారు ఒక మనిషిని ఇచ్చే గౌరవం ఏంటి అనే దాని మీద కేసీఆర్ గారి దగ్గర మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు అంత తన అవసరం ఉంటే ఎలా చూస్తాడు అవసరం లోపతే లేకపోతే ఎలా చెప్పారు కదా కొత్త అల్లుడు అంతే చెప్పాను కదా అది నేను లిటరల్లీ ఇప్పుడు వీళ్ళు అపోజిషన్లో ఉండి మాట్లాడుతున్నారు ఏదో బోర నరసయ్య గౌడ్ గారు కానీ లేకుంటే జితేందర్ రెడ్డి గారు కానీ విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు కానీ వీళ్ళందరూ నన్ను కూర్చోబెట్టి ఒకరోజు చెప్పిన స్టోరీ అది అధికార అదే అందరు ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్లో ఎవరిని అడిగి చెప్తారు ఇలా ఉన్న వాళ్ళకి ప్రెస్ మీట్లు పెడుతున్న నాయకులు కూడా డెఫినెట్గా అది ఎక్కువ టైం పట్టదు రేపు నీకు టికెట్ల అది సహజమే కాదు అంతే అంతే కాకపోతే మారేది కూడా కాదు అది ప్రాంతీయ పార్టీలో ఏంటంటే ఇక అది తప్పదు తప్పదు నాయకుడు చెప్తే ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి తిట్టి తర్వాత తిట్టించుకుని మళ్ళీ ఎగ్జిట్ కావాల్సి ఎగ్జిట్ కావాలి ఎప్పుడొకప్పుడు అది తప్పేది కాదు అది ఎండ్ లైన్ ఎగ్జిట్ కావాల్సి బేసిక్గా ఎన్ని ప్రాంతీయ పార్టీల్లో ఎన్ని ఎవరైనా సరే ఎంత పోటు గాడైనా ఒక టెనెంటే టెనెంట్ దే కెనాట్ క్లెయిమ్ ఓనర్షిప్ ఈటెల రాజేంద్ర ఓనర్షిప్ క్లెయిమ్ చేసే దెబ్బతిన్నాడు అంటే ఎప్పుడు జితేందర్ రెడ్డి గారు కూడా ఒక మాట అంటుండే జోక్ వేసుకుంటూ ఢిల్లీలో పార్లమెంట్ సభ్యులు అందరం ఉన్నప్పుడు ఇది ప్రొపరేటరీ కంపెనీ అన్న అవును ప్రొపరేటరీ కంపెనీ ఓనర్ కేసీఆర్ కదా అవును మనం కొంచెం చేస్తే బాగుంటుంది అన్న అంటుండే అంతే కరెక్ట్ అదే అది నిజం కూడా వాస్తవం ఇది ఇష్టమైతే ఉంటాం లేకపోతే ఇంకొక ఉద్యోగం ఎత్తుకుంటున్నట్టు మామూలు దారి ఎత్తుకోవాల్సి అంతే ఇంకొక ఉద్యోగం ఎత్తుకున్నట్టుగానే మామూలు వాళ్ళు మీరు ఇంకొక ఆశ్రయం ఎదుర్కోవడం ఇంకో పార్టీ ఇంకో షెల్టర్ చూసుకోవాల్సి షెల్టర్ చూసుకోవాల్సిందే రాజకీయంగా సో చూద్దాం మీరు మీ పోరాటం కేసీఆర్కి వ్యతిరేకంగా ఏ మలుపులు దొరుకుతుంది ఏ పార్టీని బలపరచబోతున్నారు మీరు ఏ పార్టీలో చేరబోతున్నారు అది కేసీఆర్ని ఇంటికి పంపడానికి ఉపయోగపడుతుందా లేదా అనేది 
కాలానికి వదిలేసి వెయిట్ చేద్దాం తప్పకుండా ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్